చూడండి ప్రవచనం మూడు మూడవ ప్రవచనం అవసరం లేకుండా ఒకటి మరియు రెండు కలిపి సరైన జవాబు కలిగితే ఫస్ట్ ఆన్సర్ పెట్టాలి ఆప్షన్ ఏ పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్ మనం పెట్టాలి తర్వాత రెండవ ప్రవచనం అవసరం లేకుండా రెండు మరియు మూడు ఇది మూడు అండి రెండు మరియు మూడు ప్రవచనలు కలిసి సరైన జవాబు కలిగితే ఆప్షన్ టూ పెట్టాలి ఒకటో ప్రవచనం అవసరం లేకుండా రెండు మరియు మూడులు కలిపి ఇచ్చినట్లయితే ఈడ రెండో ప్రవచనం ఈడ ఒకటో ప్రవచనం లేకుండా ఒకటి మరియు మూడు కలిపి ఇచ్చే కలిపి సరైన జవాబు కలిగితే ఆప్షన్ త్రీ పెట్టాలండి మూడు కలిపి జవాబు కలిగితే ఆప్షన్ ఫోర్ పెట్టాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బి వద్ద నుండి ఈ ఏ దిశలో ఉండి అంటే బి నుండి బి వద్ద నుండి ఈ ఈ అనేది ఏ దిశలో ఉంది చూడండి పాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ టు బి వెస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ బి బి అనేది ఏ అనేది బికి వెస్ట్లో ఉంది వెస్ట్ అంటే ఏంటండి ఇటు వెస్ట్ పాయింట్ సి ఈజ్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ పాయింట్ బి సి ఎటుందండి నార్త్లో ఉంది చూడండి పాయింట్ జి ఈజ్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ డి అంటే డికి సౌత్లో ఉందంటే డికి ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ అనుకుంటే ఇది సౌత్లో ఇలా ఉంది ఇది వేరే బొమ్మ ఇది బొమ్మ అండి పాయింట్ జి ఈజ్ ఫోర్ కిలో ఫ్రమ్ ద పాయింట్ బి అంటే బి నుంచి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఎవరు జి అది ఎటు సైడ్ అని చెప్పలేదండి డి ఈజ్ నైన్ నైన్ మీటర్ ఫ్రమ్ పాయింట్ డి అంటే డి అనేది బి నుంచి ఎంత దూరంలో ఉందండి నైన్ మీటర్స్ ఇది ఫోర్ ఇది నైన్ మీటర్స్ అండి తర్వాత పాయింట్ బి ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ బిట్వీన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఏ అండ్ బి అండ్ ఏ అండ్ ఈ అండ్ పాయింట్ ఈ ఎలా ఉందండి ఇక్కడ పాయింట్ ఏ అనేది పాయింట్ పాయింట్ బి ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ బిట్వీన్ పాయింట్ ఏ అండ్ ఈ ఏకి ఈకి మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఉందండి ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఏ అంటే ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాడు పాయింట్ ఏ ఈజ్ టు బి ద వెస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ బి ఏ బి ఏకి వెస్ట్లో ఉంది కరెక్ట్ కదండి ఇక్కడ చివరి పాయింట్ నుంచి చూడండి పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ ఈ అంటే బి ఏకి మధ్యలో ఉంది దీని నుంచి చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి బి వద్ద నుండి ఈ ఏ దిశలో ఉంది బి వద్ద నుండి ఏ దిశలో ఉందండి ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ అంటే ఈస్ట్ దిశలో ఈ ఉంది అంటే దీనికి ఆన్సర్ దేని నుంచి వచ్చిందండి ఒకటి మూడు అంటే బితో రెండు రెండుతో పని లేదు ఎందుకంటే రెండు ఏం చెప్పారో అర్థం కాలేదు జీ నుంచి పాయింట్ జీ సౌత్ ఆఫ్ డి అండ్ డి జీ ఈజ్ ఫోర్ మీటర్ ఆఫ్ బి బి అండ్ పాయింట్ డి ఈజ్ నైన్ మీటర్ ఆఫ్ బి అండ్ ఇది ఈ రెండుతో ఈ రెండుతో పని లేకుండా ఒకటి మరియు మూడుతో పాయింట్లతో ఆన్సర్ వచ్చేసింది అంటే చూడండి ఇక్కడ చూడండి మూడో ప్రవచనం అవసరం లేకుండా రెండు మరియు మూడు కాదు రెండు రెండవ ప్రవచనం అవసరం లేకుండా ఒకటి మరియు మూడులో పాయింట్తో వస్తే ఏం పెట్టాలండి ఆప్షన్ టూ అంటే దీనికి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ చూడండి దేర్ ఆర్ సిక్స్ లెటర్స్ డబ్ల్యూఏఆర్ఎస్ ఎన్ అండ్ ఈ ఈజ్ ఆన్సర్ ద వర్డ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫాలో ఫాలోయింగ్ ఆపరేషన్స్ యూజింగ్ ద సిక్స్ లెటర్స్ అంటే ఆరు ఆంగ్ల అక్షరాలు డబ్ల్యూఆర్ఎస్ మరియు ఎన్ మరియు ఈలను ఉపయోగించి ఆన్సర్ అనే పదాన్ని నిర్మించారు ఏ విధంగా నిర్మించారు అది ఈ పాయింట్లో ఈ నాలుగు ఈ మూడు పాయింట్ ఇచ్చాడు చూడండి ఎలా ఏం ఇచ్చారండి పదాలు తీసుకోండి డబ్ల్యూఏఆర్ఎస్ఎన్ ఎలా నిర్మించారు ఆన్సర్ ఏఎన్ఎస్ డబ్ల్యూఆర్ ఆన్సర్ నిర్మించారు ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ప్లే ప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఫ్రమ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఏకి కుడివైపే కదా ఈ ఉంది చూడండి ఏకి కుడివైపే కదండి ఇది కుడి ఇది ఎడమైతే ఏకి కుడివైపు ఉంది ఓకే ఎస్ ఈజ్ నాట్ ప్లేస్డ్ ఇమిడియట్లీ నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఏదర్ ఏఆర్ ఈ ఈకి ఏకి ఈకి పక్కన కానీ లేదండు కరెక్టే కదండి నాట్ ప్లేస్డ్ అండు అంటే ఈకి ఏకి పక్కన లేదంటే ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ అనమాట 
తర్వాత చూడండి ఆర్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇమ్లెట్టి నెక్స్ట్ ఎయిదర్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు ఇ ఆర్ అనేది ఈకి ఎడమ వైపు కానీ కుడివైపు కానీ ఉన్నది అండు కరెక్టే కదండి ఎక్కడుంది కుడివైపు ఉంది డబ్ల్యూ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇమ్లెట్లీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎయిదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ఆఫ్ టు ఎస్ అండు డబ్ల్యూ అనేది ఎస్కి కుడివైపు కానీ ఎడమ వైపు కానీ ఉండొచ్చు అంటే ఎక్కడ ఉందండి కుడివైపు కానీ ఎడమ వైపు కానీ కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్లు ఏముంది కుడివైపు ఉంది అంటే రెండు కూడా కరెక్ట్ అనమాట బోత్ ఎన్ అండ్ డబ్ల్యూ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ టూ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ ఎస్ ఎయిదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ అండ్ ఎన్ కామ డబ్ల్యూలు ఎస్కి ఎటు పక్క అయినా ఉండొచ్చు కండి ఎవరి వైపు కానీ కుడివైపు కానీ ఎక్క ఎటైన ఉండొచ్చు ఉండు చూడండి ఎన్ ఎస్ మధ్యలో ఎన్ డబ్ల్యూ మధ్యలో ఎస్ ఉంది అంటే ఇది కూడా ఇంకోటి ఉంది చూడండి ది వార్డ్ డస్ నాట్ బిగిన్ విత్ ఆర్ అంటే ఈ అక్షరం ఆర్తో స్టార్ట్ కాదు అవును ఇది ఏ ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ ఈజ్ నాట్ ప్లేస్డ్ ఇమ్యూనిటీ నెక్స్ట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ అంటే ఏ అనేది డబ్ల్యూ తర్వాత ఉండదు అంటే డబ్ల్యూ తర్వాత ఉండదు అంటే ఇది కూడా కరెక్ట్ అంటే ఈ మూడు ఉపయోగించి మాత్రమే ఆన్సర్ ప పదం అనేది కరెక్ట్గా ఫామ్ అయింది అంటుండు అంటే ఈ ఈ మూడు ప్రవచనాలు ఈ దీంట్లో సాటిస్ఫై చేసాయి కదండి అంటే ఆప్షన్ ఏందండి ఫోర్ ఒకటి రెండు మూడు కలిపితే సరైన జవాబు ఇవ్వగలిగితే అంటే ఈ మూడు కలిపితేనే కదండి సరైన జవాబు ఇవ్వగలిగేది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి ఇక్కడ పటంలో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి ఎన్ని త్రిభుజాలు కలవు ఎన్ని త్రిభుజాలు కలవు చూడండి డిఫరెంట్ కలర్స్ వేసాడు మూడు మూడు కలర్స్ ఇవి ఎలా లెక్క పెట్టుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి ఈ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఒకటి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ టువల్ వన్ ఈ రెండు కలిపితే ఒకటే త్రీ ఫోర్ కలిపితే ఒకటి అండి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ 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 తర్వాత ఈ మూడు మూడు కలర్ ఉన్నాయి కదండి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ చూడండి చూడండి ఇదంతా ఒక త్రిభుజం ఎయిటీన్ ఇదంతా ఒక త్రిభుజం నైన్టీన్ అలాగే ఇది ఉంది కదండి బ్లూ కలర్ ఇదంతా ఒక త్రిభుజం ట్వంటీ ఇటు ఇటు పక్క ఒకటి ట్వంటీ వన్ ఇలా మొత్తం లెక్క అయితే ఎన్ని వస్తాయి అంటే మొత్తం త్రిభుజాలు ట్వంటీ సెవెన్ వస్తాయండి ఇవి ఇలా ఎలా లెక్క పెట్టుకోవాలనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను ఇలా లెక్క పెట్టుకుంటా ఉంటాడు చూడండి ఏ డి ఆర్ డి అనే అక్షరాన్ని ఉపయోగించి ఎన్ని అర్థవంతమైన ఇంగ్లీష్ పదాలు తయారు చేయవచ్చు ఎన్ని ఇంగ్లీష్ అర్థమే అంటే దీని నుంచి అవార్డు రాయచ్చు అండి ఇంకో పదం కూడా రాయచ్చు అంట నాకు కూడా తెలియదు రెండు పదాలు రాయచ్చు దీని గురించి చూడండి ఈ ప్రశ్నలో ఏమైనా చిత్రాలను కలపగా ఏర్పడే చిత్రం ఏది అన్నాడు ఏర్పడే చిత్రం ఏది అన్నాడు చూడండి ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఇది పొడుగు చిన్నది ఉందండి కానీ ఇదే ఏర్పడుద్ది రెండు అర్ధభాగాలు కలిస్తే రెండు అర్ధభాగాలు కలిసి అది వెళ్తే కానీ పొడుగు ఎక్కువ ఉంది కానీ ఇచ్చిన దాంట్లో ఎంత ఉందండి తక్కువ పొడుగు ఉంది అంటే ఫస్ట్ వన్ కాదు సెకండ్ వన్ చూడండి 
రెండు అర్ధభాగాలు గడిపారండి ఒక సర్కిల్ అయింది ఓకే కలిపిన తర్వాత ఇలా వేసారండి ఇది కలిపాక రెండు అర్ధభాగాలు సెకండ్ అవుద్ది తాడవని ఎందుకు కాదంటే ఆ రెండు అర్ధభాగాలు కలిస్తే సర్కిల్ కావాలి కానీ చివరి వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి రెండు అర్ధభాగాలు లీడింగ్ కలిపితే పై కూడా క్రాస్ వచ్చింది ఇది కూడా రాదు అంటే ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ వన్ కూడా సేమ్ లాగా ఉందండి కానీ పొడుగు వచ్చింది ఇది క్యాప్ అనేది పొడుగు ఇచ్చింది అది తక్కువ ఉండాలి ఆప్షన్ టూలో అయితే కరెక్ట్గా ఉంది చూడండి ఇఫ్ ద లెటర్స్ లెటర్స్ ఇన్ ప్రభా ఆర్ కోడ్ కోడెడ్ యాజ్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ అండ్ తిలక్ ఆర్ కోడెడ్ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ దెన్ హౌ కెన్ భారతి బి కోడెడ్ అంటే ఒకవేళ ప్రభా అని కోడ్ చేస్తే ఎలా ఉందంటే పిఆర్ఏ బిఏ ప్రభాని కోడ్ చేస్తే ఎలా రాశారంటే టూ సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ అలా రాశాడండి అలాగే తిలక్ని ఎలా కోడ్ చేశారండి తిలక్ని తిలక్ని ఎలా కోడ్ చేశారంటే త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ వన్ అలాగే భారతి ఎలా కోడ్ చేయాలంటే బిహెచ్ఏ ఆర్ఏ టిహెచ్ఐ భారతిని ఎలా కోడ్ చేస్తాడు అని అడుగుతున్నారండి పి టూ ఆర్ రెండు ఏ రెండు కానీ ఏ చూడండి ఏ ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏ ఫైవ్ అంటే మనకి ఏ ఏ అంటే ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఏ దీంట్లో దాంట్లో రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఏ అంటే ఫైవ్ అని మనకు తెలుసు అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ రాసుకుంటాం ఇక్కడ ఫైవ్ రాసుకుంటాం ఆప్షన్లో వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటాం అండి ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటాం ఆప్షన్లో చివరి నుంచి నాలుగో లెటర్ ఐదు ఉండాలి ఫ్రంట్ నుంచి మూడో లెటర్ ఐదు ఉండాలి చివరి నుంచి నాలుగో లెటర్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అంటే ఇది కాదు చివరి నుంచి మూడో లెటర్ ఒకటి రెండు మూడు ఇది కాదు ఇది కానే కాదు ఎందుకంటే ఐదు లెటర్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు లెటరు ఫైవ్ తర్వాత ఫ్రంట్ నుంచి మూడో లెటర్ భారతి వన్ టూ త్రీ ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఆప్షన్ ఇదే కంపల్సరీ అదే అవుతుంది ఎందుకంటే బి బదిలు ఏం రాశాడండి నైన్ రాశాడు హెచ్ బదిలు ఏం రాశాడండి సిక్స్ రాశాడు ఆర్ బదిలు ఏం రాశాడండి సెవెన్ రాశాడు టీ బదులు ఏం రాశాడండి త్రీ రాశాడు హెచ్ బదులు సిక్స్ రాశాడు ఐ బదులు ఏం రాశాడండి ఎయిట్ రాశాడు ఇలా ఎందుకంటే ఇది మనకు ఎక్కువ ఏ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఫైవ్ చూసుకుందాం ఫైవ్ చూసుకుందాం కానీ అదేవిధంగా లాస్ట్ రాట్రు ఐ అనేది ఎయిట్తో స్టార్ట్ అయింది ఈ రెండు ఎయిట్ ఏ స్టార్ట్ అయింది ఈ రెండు బర్త్ డే స్టార్ట్ అయింది ఈ రెండింటిలో కూడా చూసుకున్నామంటైతే ఫైవ్ 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 అలా చూసుకోవాలండి ఇలా సింపుల్గా రీజనింగ్ చేసేటప్పుడు ఎంత టైం చేస్తే సేవ్ చేస్తే అంత టైము వేరే సబ్జెక్ట్కి ఉపయోగపడుద్ది ఎందుకంటే ఇది మొత్తం చేసినా ఇదే ఆన్సర్ వచ్చుద్ది మామూలుగా మనం ఎయిట్ ఎయిట్ వేసి ఫస్ట్ ఎక్కువ ఏ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఏ ఫైవ్ వేసినా అదే ఆన్సర్ వచ్చుద్ది కానీ తొందరగా ఆన్సర్ చేస్తే బెస్ట్ అండి ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ చూడండి ఒక కోడ్ బాస్లో ఎస్టీ వైఎల్ఈ స్టైల్ను యూవీ జెడ్సిగా మరియు బ్లంట్ను డిఎన్విఎల్ఆర్గా కోడ్ చేసినట్లయితే మోల్డ్ ఎంఓయుఎల్డి మోల్డ్ను ఏ విధంగా కోడ్ చేస్తారు ఏ విధంగా కోడ్ చేస్తారు చూడండి ఫస్ట్ ఏముందండి ఎస్టీ వైఎల్ఈ స్టైల్ని ఏ విధంగా కోడ్ చేశారండి స్టైల్ని ఏ విధంగా కోడ్ చేశారు యువి జెడ్ జెసి అంటే ఎస్ అంటే ఎంతండి పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ప్లస్ టూ ఎంత అండి ట్వంటీ వన్ టీ అంటే ట్వంటీ ప్లస్ టూ అంటే వి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ అంటే వి వై అంటే ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ప్లస్ వన్ అంటే ఇరవై ఆరు ఎల్ అంటే పన్నెండు పన్నెండు మైనస్ టూ జాకి ఈ అంటే ఐదు ఐదు మైనస్ టూ ఈ అట అలానే ఇంకోటి 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 చేశారండి బిఎల్యుఎన్టి ఎలా రాశారు బిఎల్యు ఎన్టీని బిఎల్యు ఎన్టీ ఎంత రాశారండి డిఎన్ వి 
L or twenty plus two plus two plus one minus two minus two B and a Rondo plus two Nalu L and a Panando plus two Patnalu U and a Yerway Wakati Yerway Wakati plus one Yerway Rundu Yan and a Patnalu minus two Panando T and a Yerway minus two R Alane Mold Mold Yala Rasta Monday Yambo U L D Alane plus two Jesantandi Plus two just a Padnal Padamu plus plus two and a Wo was the Wo in your in option on the Wakati Rondu Mood Mood option low on the Kani Chur option and the minus two D launch minus two this is the B Rawali B acron journey Idi Idi and a Yurundi clone manas on the Yurundi clone manas on the Kani plus two Wo plus two just a Anthony Wo plus two just a Wo and a Padiheno Wo P Q and a Padaharu Padihedu and a O plus two just a Q and a Yumur can put a serpent together and a Matanganapana and a Manakas name and just when the fourth and the pendi Kani plus one Jordan day U and a V minus two yellow and minus two but a Jackie O O Q V J B are the answer to the Kani Manam Tondraga and a Yanta Tondra is the time save with the Gauti. First of all, what to start in? In option only. What is Rundu Modu? And a mood option only. Okay. Chivara e code is one. Code is one. Minus two is the B. B and option to end in the Wakati Rundu. And a Yurundi elevation I penetrate and a Yurundi elevation of the Yurundi law. And a Anni same on a Kani Rundo Padam Rundo Padam Virgundi. A Rundo Padam in the plus two is the Q. Kani Kadamuch in the and a third option for elevation. Allah. Each in a option liberty answer by Taligani. Manaku Chindagani. Yala Chess Kunta Bote. Even the time waste of the Antagani. Time waste and a. Okay, then got then eat a car, raising and the time saves Kunta, make automatic Gani, GS Gani, where English Logani, their line of property. And the Gani, first two options is Kondi, option low, then the end of Juskondi, B to end in the B to end in the Runonai, then the start in the Wotha start in the Wotha start in the three four. Can a Muda Lagran the Q on the Yamundi, E the E the cut answer Q, Q and a fourth option. Allah choose Kunta, save with the save. Chala time save it. Chorney S T U V W X Y Z no R guru or Krotta kara balance to kuchanaru. Kani varo works kramulo kuchale kramulo gado. Ante vaka nalguru city S T R sitting around a circle table facing center face. Ante kendra vai pu tiri kuchu kuchanaru matra. Ante yella kuchanaru ande andaru e direction lo kuchanaru. A direction only. Here yeah, the facing facing center. Facing center case put on our day. Facing center case put on. Yes, you take you. Mudo kudu ipa kaladu. Ante yes sir ne vikti. Ekaras ko naun ko. Sorry. Yes, you take you kudu ipa na mudo 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 ipa nu put on our. T key, the T Gadani, Kudu Epuna, Muda Victi, and Tevakati, Rundu, Mudu. Yes, so Ekaguchanandi, Karadu. You marry you, why Yuki, Madulo, Muguru Victulu, Kalaru. You keep, you keep, why Kim Muguru Victulu Galranda. Muguru, Muguru Victulu Galru. You and Evadu, yes, Kigani, Leda, T Kigani, Pakan Ledu, and Te. You and Evadu, yes, Kani, and Te. Ikaragani Kuchogurdu, Ikara Guchogurdu, Ikara Guchogurdu, Ikara Guchogurdu. You and a big tackle coach or and day, Ikaragani, Ikaragani Kuchovali. You and a big tackle coach or day, Ikaragani, Ikaragani Kuchoval. Ikara, you Kuchogurdu. You and a big tea, uh, yes, you take a tea and a T Mariu, double K Matulo, Muguru Victulu, Kuchonaru. T Mariu, double Mutuno, Muguru Victul and Takaran day, Hokati, Rondu, Modu. T Mariu W Madalo Mugur Victorandi Madalo Kurchonaru Z to W Q went in a Kudu Epna Kaldu V comma W Q V comma V comma W Q Mudo Yarwepu Kaldu V W Q Mudo Yarwepu Kaldu 
చూడండి మొత్తం ఇది చదివిన తర్వాత ఇదండి కానీ మళ్ళీ ఫస్ట్ గా నుంచి రండి యూకి వైకి మధ్యలో ఎంతమంది కూర్చోవాలండి ముగ్గురు కూర్చోవాలి యూ అనే వ్యక్తి ఇక్కడ కూర్చోకూడదు ఇక్కడ కూర్చోకూడదు ఇక్కడ కూర్చోకూడదు ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కూర్చోనుకో ఊరక యు ఎక్కడ కూర్చో అనుకో ఇక్కడ వై వస్తుందండి యూకి వికి మధ్యలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అంటే ఒకటి రెండు మూడు యు ఒకటి రెండు మూడు చూడండి టి మరియు డబ్ల్యూకి మధ్యలో ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చోవాలి అంటే ఒకటి రెండు మూడు అంటే ఒకటి రెండు మూడు అంటే డబ్ల్యూ అనే వ్యక్తి ఎక్కడ కూర్చోవచ్చు అండి ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు ఇక్కడ డబ్ల్యూ అనే వ్యక్తి కూర్చుంటారు అందుకని దీన్ని మార్పుడు అంటే ఇక్కడ చూడండి టి మరియు డబ్ల్యూ మధ్యలో ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చుంటారు టి మరియు డబ్ల్యూ మధ్యలో ముగ్గురు అనే ఒకటి రెండు మూడు ఒకటి రెండు మూడు తర్వాత చూడండి డబ్ల్యూ పక్క జెడ్ అనే జెడ్ డబ్ల్యూకి వెంటనే కుడి వైపున కలడు ఇటు మనకు ఆపోజిట్ పోయినప్పుడు కుడి ఎడమైతే ఎడ కుడి అయితే కుడి వైపున కలడంటే జెడ్ ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చింది జెడ్ ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి ఏ కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మార్పు చేస్తున్నా అయితే ఇక్కడ యూ రాదు అంటే ఇక్కడ యూ వస్తుంది ఇక్కడే కదండి కూర్చోవాలి యూ అక్కడ మాత్రమే యూ ఇక్కడ వస్తుంది యూకి యూకి వైకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారండి ఇక్కడ వై 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 రాసుకోవచ్చు వైకి ముగ్గురు ఉండాలంటే ఇక్కడ వై రాసుకోవాలండి ఒకటి రెండు మూడు ఇక్కడ వై రాదు యూకి వైకి మధ్యలో ముగ్గురు టీకి డబ్ల్యూకి మధ్యలో ముగ్గురు సరిపోయారా తర్వాత ఏమన్నాడు టీ మరియు డబ్ల్యూ మధ్యలో ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు జెడ్ వి డబ్ల్యూకి డబ్ల్యూకి మూడో ఎడమ వైపు కూర్చున్నాడు ఎడమ వైపు అంటే ఇదండి ఒకటి రెండు మూడు అంటే ఇక్కడ వి కూర్చున్నాడు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారండి ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై ఎక్స్ రాలేదండి అంటే ఎక్స్ ఇక్కడ కూర్చుంటాడు ఎక్స్ ఇక్కడ కూర్చుంటాడు ఇది ఓవరాల్గా చదివి రాస్తే ఇది ఇది డయాగ్రామ్ వస్తుంది దీని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది మొత్తం చూస్తే వచ్చింది కదండి చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ మరియు జెడ్లకి మధ్యలో ఎంతమంది కలరు ఎస్ ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ ఉండదు జెడ్ ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ మధ్య ఎంతమంది కలరండి ఒకరు అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ జెడ్ మరియు ఎస్లకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారండి ఒక్కడే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అది ఎవరని అడిగితే డబ్ల్యూ ఎంతమంది అన్నారు కాబట్టి ఒక్కడే ఒక్కడే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి ఊ ఎమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ద సిక్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ వై వైకి ఎడమ వైపున రెండో వ్యక్తి ఎవరు వైకి చూడండి వై అంటే ఏ మనిషి కదండి వైకి ఇది అది కూడి ఇది ఎడమవుతుందండి ఎడమవైపు రెండో వ్యక్తి ఎవరండి ఒక టూ ఒకటి రెండు అంటే టీ అవుతాడు కదండి వైకి ఎడమ వైపున రెండో వ్యక్తి టీ కదండి టీ చూడండి ఒకటి నుండి తొంభై తొమ్మిది వరకు ఎన్ని ఎనిమిదిలు ఉంటాయి ఒకటి నుండి తొంభై తొమ్మిది వరకు ఎన్ని ఎనిమిదిలు ఉంటాయి చూడండి వన్ టూ వన్ టూ టెన్ ఎనిమిది ఎనిమిదిలు ఉంటాయండి ఎన్ని ఎనిమిది ఉంటాయండి వన్ టూ టెన్ ఒకటి ఉంటుంది ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఎన్ని ఉంటాయండి ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత ట్వంటీ టు థర్టీ ఎన్ని ఉంటాయండి ఒకటి ఉంటుంది థర్టీ టు ఫోర్టీ ఎన్ని ఉంటాయండి ఒకటి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఒకటి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఒకటి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఒకటి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ థర్టీ వన్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ టు సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ టు సెవెంటీ సెవెంటీ ఒకటి నుంచి ఎయిటీ వరకు ఒకటే ఉంటుంది అంటే ఒకటి కాదు ఒక 
ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఏడు ఎనిమిది అంటే దీంట్లో రెండు రెండు ఉంటాయండి అంటే సెవెంటీ ఎయిటీ ఎయిటీ రెండు ఉంటాయి తర్వాత ఎయిటీ వన్ నుంచి నైంటీ వరకు మొత్తం ఎన్ని పదులు ఉంటాయి ఎన్ని ఉన్నట్టండి పది ఉంటాయి నైంటీ వన్ నుంచి నైంటీ వరకు అంటే నైంటీ నైన్ వరకు ఎన్ని ఉంటాయండి ఒకటి మొత్తం కూడా అండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏడు రెండు తొమ్మిది తొమ్మిది ఒక తొమ్మిది ఒక పది పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ఒకటి ఇరవై మొత్తం ఎన్ని ఎనిమిది ఉంటాయండి ఇరవై మళ్ళా చెప్తా చూడండి వన్ టు టెన్ ఒకటి లెవెన్ టు ట్వంటీ రెండు అట్ట వన్ టు సెవెంటీ వరకు ఎన్ని ఉంటాయండి సెవెంటీ వరకు ఆరు ఉంటాయి సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి ఏడు ఏడు ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి ఎయిటీ వన్ టు నైంటీ పది ఉంటాయి నైంటీ టు నైంటీ నైన్ టు ఒకటి ఉంటుంది ఇక రెండు ఏడు రెండు తొమ్మిది తొమ్మిది పది అంటే పంతొమ్మిది ఒకటి ఇరవై మొత్తం ఇరవై చూడండి సిరీస్ రాసుకోండి ఏబిడి డిజికే హెచ్ఎంఎస్ ఎంటీబి ఎస్పిఎల్ చూడండి ఏ నుంచి డీకి పోవాలంటే ఎంత అండి వన్ నుంచి ఫోర్కి పోవాలంటే ప్లస్ త్రీ డి నుంచి హెచ్ పోవాలంటే ప్లస్ ఫోర్ హెచ్ నుంచి ఎస్ పోవాలంటే ప్లస్ ఫైవ్ ఎం నుంచి ఎస్ పోవాలంటే ప్లస్ సిక్స్ తర్వాత ప్లస్ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఏంటండి జెడ్ జెడ్తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఉంది మూడు అక్షరాలు ఉన్నాయి అంటే నాలుగు ఆప్షన్ కాదు ఒక ఇక్కడ జెడ్ రాసుకోండి ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత బి నుండి జీకి టూ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ సెవెన్ నుండి ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిటీ ట్వంటీ ఎయిటీ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే టూ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే బి బి ప్లస్ నైన్ టూ ప్లస్ నైన్ ఎంత అండి పదకొండు పదకొండు అనేది కే అంటే ఈ రెండింటిలో వన్ కామా టూలో మన ఆన్సర్ ఉంది ఇది కూడా కాదు కే తర్వాత డి నుంచి డి నాలుగు కే పదకొండు అంటే ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ లెవెన్ పన్నెండు ప్లస్ పదమూడు అంటే ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు అంటే ఏదండి డబ్ల్యూ అంటే ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ మన ఆన్సర్ చూడండి ఎలిమినేషన్ పద్ధతిలో చేసుకుంటూ పోవాలి ఆప్షన్ టూ మన ఆన్సర్ ఇది కొద్దిగా గజిబిజిగా ఉంది క్లారిటీగా అర్థమైతే అర్థమై ఉంటుంది కదా చూడండి త్రీ కామా ఫిఫ్టీన్ కామా ఫోర్ కామా సిక్స్టీన్ కామా ఫైవ్ కామా సెవెంటీన్ కామా సిక్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ సెవెన్ కింద సిరీస్లో ప్రశ్నార్థకం ఉన్న చోట ఏ అక్షరం రావాలి అన్నది అంటే చూడండి త్రీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ కామా సిక్స్టీన్ కామా ఫైవ్ కామా సెవెంటీన్ కామా సిక్స్ కామా క్వశ్చన్ మార్క్ కామా సెవెన్ చూడండి వన్ బై వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ చూడండి ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏం వస్తుందండి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి ప్రశ్నార్థకాలు వచ్చే అక్షరాలని గుర్తించండి ప్రశ్నార్థకాలు వచ్చే అక్షరాలని గుర్తించండి ఏ కామా ఎన్ కామా బి కామా ఎన్ కామా బి ఇది డబల్ డాష్ అండి డాష్ ఎన్ సిబి డబల్ డాష్ ఎన్ సిబి ఎన్ సిబి ఎన్ సిబి చూడండి మొత్తం అక్షరాలు కూడా చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఒకటి 
మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పంతొమ్మిది పది అంటే దీన్ని ఎన్ని ఎన్ని విధాలుగా విడగొట్టుకోండి విడగొట్టుకోవచ్చు అంటే ఐదు ఐదు ఒకటి రెండు ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఐదు ఐదు విధాలుగా విడ విడగొట్టుకోవచ్చు అండి ప్రతి దాంట్లో మూడు ఉంటాయి రెండు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి ఏఎన్సిబి అంటే ప్రతి అక్షరంలో సి ఉంది దీంట్లో సి అంటే ప్రతి అక్షరంలో నాలుగు నాలుగు అంటే ఐదు ఐదు అక్షరాలు ఉండాలండి ఐదు ఐదు అక్షరాలు ఉండాలి చూడండి ఏది ఏది సింక్ అవుతుందో వీటన్నిటిలో ఫస్ట్ పెట్టండి బిసి అంటే ఏ బిసిడి ఎన్ అంటే మూడు అక్షరం సరిపోయినాయి తర్వాత చూడండి ఏబి 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 అంటే కుదరదు అంటే ఇక్కడ రెండు బిలు వచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు అంటే రెండు బిలు వస్తున్నాయండి ప్రతి దాంట్లో రెండు బిలు వస్తున్నాయి బిసి ఏ బిబి ఎన్సిబి అదేవిధంగా ఎడబెడితే ఏబి ఏబి ఎన్సిబి ఏబి ఎన్సిబి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి చూడండి పాచిక పాచికలో ఒకటికి ఎదురుగా ఉండే సంఖ్య అంకె ఏది అన్నాడు కానీ మనకు డైస్ ఎలా ఇచ్చాడు చూడండి రెండు డైస్ ఇచ్చాడు రెండు డైస్ ఎలా ఇచ్చాడు రెండు మూడు రెండు నాలుగు మూడు ఇచ్చాడు రెండు నాలుగు అంటే ఒకటి కాపోజిట్గా ఏముంటుందండి మూడు ఉంటుంది ఒకటి కాపోజిట్గా మూడు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు నాలుగు ఉంది ఇక్కడ రెండు నాలుగు ఉంది కానీ మూడు కాపోజిట్ మూడు కాపోజిట్గా ఏముంటుందండి మూడు మూడు ఉంది ఇక్కడ రెండు నాలుగు ఉంది అంటే రెండు నాలుగు రెండు నాలుగు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డిఫరెన్సే ఇది ఈ ఒకటి ఒకటికి మూడు ఆపోజిట్ అవుతుంది అనమాట ఒకటికి మూడు ఆపోజిట్ అవుతుంది ఇక్కడ రెండు నాలుగు మూడు మూడు టేబుల్లో ఇక్కడ రెండు నాలుగు ఒకటి అంటే ఈ మూడు దీనికి ఆపోజిట్ అవుతుంది అర్థం చూడండి ఒక కుటుంబంలో ఒక జంట ఒక జంటకి కొడుకు మరియు కూతురు కలరు తండ్రి వయసు కుమారుడు వయసుకు మూడు రెట్లు మరియు కుమారుడు వయసు ఆమె తల్లి వయసులో సగం భార్య భర్త భార్య భర్త కన్నా తొమ్మిది సంవత్సరాలు చిన్నది సోదరుడు సోదరుడు మరియు సోదరి కంటే ఏడు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు ఆయన తల్లి వయసు ఎంత ఆయన తల్లి వయసు ఎంత చూడండి ఫాదర్ ఏజ్ ఎక్స్ అనుకుందాం అండి ఫాదర్ ఏజ్ ఎక్స్ అంటే తండ్రి వయసు ఎక్స్ అనుకుందాం ఎక్స్ అయితే అప్పుడు మనకేం తెలుసు అండి భార్య భర్త కంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు చిన్నది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు పెద్దవాడు అనే కదా చిన్నదన్నా పెద్దన్న ఒకటే కదా అంటే ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఫాదర్ ఏజ్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ కానీ కుమారుడు వయసు చూడండి కుమారుడు వయసు తల్లి వయసులో సగం ఉండు తల్లి వయసు అంటే ఎక్స్ బై టూ మదర్ అండి మదర్ది ఎక్స్ బై టూ అండు ది ఏజ్ ఆఫ్ డాక్టర్ అంటే కూతురు వయసు ఎంత అండి సోదరుడి కంటే ఏడు సంవత్సరాలు పెద్దది అంటే ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కుమారుడు ఎంత పెద్దవాడు అండి అంటే మూడు రెట్లు మూడు రెట్లు కుమారుడి వయసు ఆమె 
తండ్రి వయసు కూతురు వయసుకి మూడు రెట్లు అండు కూతురు వయసుకి మూడు రెట్లు కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ టూ ఆఫ్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై టూ ఉంది కదండి అంటే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ మైనస్ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ చూడండి మళ్ళీ వేస్తాను ఇక్కడే చూడండి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అయితే అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫార్టీ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అంటే మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫార్టీ టూ అంటే త్రీ ఎక్స్ ఇట్ పర్ బర్త్ డే మైనస్ త్రీ ఎక్స్ 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 కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ అంటే తల్లి వయసు అంత అండి సిక్స్టీ ఇయర్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను మనకి తల్లి వయసు కాబట్టి మదర్ ఏజ్ ఎక్స్ అనుకుందామండి మదర్ ఏజ్ ఎక్స్ అనుకుందాం ఎక్స్ అనుకుంటే ఫాదర్తో పోల్చుకుంటే ఫాదర్తో పోల్చుకుంటే ఎంత ఏడు సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలు చిన్నది అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ అయిందండి ఫాదర్తో పోల్చుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత అయిందండి తొమ్మిది సంవత్సరాలు పెద్దవాడేగా వాళ్ళ అమ్మకంటే చూడండి భార్య భర్త కంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు చిన్నది అంటే వాళ్ళ నాన్న తొమ్మిది సంవత్సరాలు పెద్దవాడేనేగా ఎక్స్ అంటూ తర్వాత కుమారుడితో పోల్చుకుంటే సన్తో పోల్చుకుంటే ఏమైంది ఎక్స్ బై టూ అంటే వాళ్ళ అమ్మ ఏజ్లో సగం ఏజీ అంటే చూడండి ఆమె తల్లి వయసు తల్లి వయసులో సగం ఉంటుంది ఎవరిది కుమారుడిది సన్ను ఎక్స్ బై టూ కానీ కూతురుతో పోల్చుకుంటే ఎట్ట ఉంటుందండి కానీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇది చూడండి సోదరి కంటే ఏడు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు సోదరుడు సోదరి కంటే ఏడు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు అంటే సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బై టూ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ బై టూ అంటే సోదరుడు సోదరి కంటే ఏడు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు పెద్దవాడు చూడండి ఏడు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు అంటే ఇది ఎవరికి వస్తుందండి డాక్టర్ డాక్టర్ ఏదో వస్తుంది అంటే ఎక్స్ బై టూ అంటే వాళ్ళ సన్ అంటే కుమారుడి వయసులో సగం కూతురు వయసులో సగం అంటే ఇది డాటర్ ఏజ్ డాటర్ ఏజ్ పెద్దవాడు అంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ అంటే ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ అంటే డాటర్ ఏజ్ వచ్చేసింది ఈ మూవిట్లు నుంచి చూడు ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఫాదర్కి డాటర్కి మధ్య రిలేషన్ చూడండి ఫాదర్కి డాటర్కి అంటే తండ్రి వయసు కూతురు వయసుకి మూడు రెట్లు మూడు రెట్లు అండు అంటే తండ్రి వయసు ఎంత అండి ఎక్స్ ప్లస్ కూతురు వయసుకి మూడు రెట్లు అంటే డాట్ ఎవరండి ఎక్స్ మైనస్ టూ అంటే వాళ్ళ అన్నయ్య కంటే సోదరుడు సోదరుడు సోదరి కంటే ఏడు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు అంటే ఏడు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు అంటే ఎక్స్ బై టూ అంటే చిన్నవాడు అనే అర్థం అంటే వాళ్ళ చెల్లికి వాళ్ళ త వాళ్ళ అన్నయ్య కంటే ఏడు సంవత్సరాలు తక్కువ ఉంటాయనే కదా అర్థం ఇప్పుడు ఫాదర్ని డాటర్ని ఈక్వల్ చేస్తాం చూడండి ఇది వన్ అనుకోండి ఇది టూ అనుకోండి ఫాదర్ ఏజ్ అంటే తండ్రి వయసు కూతురు వయసు కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ అండు అంటే త్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ బై టూ ఆఫ్ సెవెన్ అంటే ఆప్షన్ వన్ మరియు టూ నుంచి ఇప్పుడు చూడండి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అప్పుడు టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫార్టీ టూ అప్పుడు ఎక్స్ ఇటు పక్క పోతే మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫార్టీ టూ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అప్పుడు తల్లి వయసు మదర్ ఏజ్ ఎంత అండి ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫస్ట్ తప్పు చెప్పినట్టు ఉన్నాను తర్వాత కరెక్షన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఫాదర్ అని ఇచ్చాను ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి
చూడచ్చుండి పోయం పోయి రాస్తే బుక్ అదండి బుక్ ఎవరిదండి ఆధర్ బుక్ ఎవరిదండి ఆధర్ది తర్వాత ఈజిఐకే కే ఎలా రాశారండి ఎల్జే హెచ్ఎఫ్ ఎల్జే హెచ్ఎఫ్ అంటే కే ప్లస్ వన్ ఐ ప్లస్ వన్ జి ప్లస్ వన్ ఈ ప్లస్ వన్ అలానే ఎస్యుడబ్ల్యూవై ఎలా రాస్తారండి ప్లస్ వన్ అయితే వై ఎక్స్ వై జెడ్ వస్తుంది జెడ్ అనేది మొదటి పదం ఎక్కడ ఉందండి జెడ్ అనేది మొదటి పదం ఆప్షన్ వన్లోనే జెడ్ అనేది మొదటి పదం ఉంది అందుకని ఈ డేటట్లో ఎక్కడ లేదు అందుకని అదే ఆన్సర్ అయింది కాబట్టి చూసుకోండి డబ్ల్యూ ప్లస్ వన్ అంటే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఎక్స్ అయితే యూకి వి ఎస్కి టీ అయితే ఎస్కి టీ అంటే జెడ్లో మాత్ర మాత్రగా తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్నే పెట్టేస్తాం చూడండి టూ ఎయిట్ అయింది టూ టూ ఎయిట్ ఎలా అయిందండి టూ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అలానే త్రీ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ అయినప్పుడు త్రీ క్యూబ్ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ సెవెన్ చూడండి ఇంటర్నేషనల్ అనే పదంను ఉపయోగించి ఈ కింది వాటిల్లో ఏ పదంను ఏర్పరచలేము ఏఎన్ఎన్యుఏఎల్ అంటే ఏఎన్ఎన్యుఏఎల్ అనేది దీంట్లో ఉంది నామినేషన్ ఎల్ఏఎం ఎన్ఐటీఎస్ అనే పదం అక్షరం ఉపయోగించి క్రింది వాటిలో ఏ పదంను ఏర్పాటు చేయవచ్చు ఏర్పాటు చేయవచ్చు అన్నాడు ఏ అనేది ఉంది ఎన్ఎన్ అనేది రెండు సార్లు ఎన్ ఉంది యు ఉంది యు ఉందండి యు లేదు సరే ఇక్కడ ఎం ఉంది ఇక్కడ అసలు ఎంఏ లేదు లోపల ఇక్కడ ఎం ఉంది ఇక్కడ ఎంఏ లేదు కానీ ఈ రెండు కారణప్పుడు ఇదే కదండి ఐఎన్టీఆర్ ఎన్ఏఎల్ ఇంటర్నల్ ఐఎన్టీఆర్ ఎన్ఏఎల్ ఇంటర్నల్ అంటే ఏ పదం తయారు చేయవచ్చండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎలా ఎలా చెప్పాము ఏ ఎన్ఎన్యు యు అనే పదం అసలు లేదు ఇంటర్నేషనల్ అనే పదంలో యు అనే పదం లేదు అది యు అనే పదం వచ్చింది కానీ ఎం అనే పదం ఉంది ఎం అనే పదం ఉందండి ఎం అనే పదం కూడా లేదు దీంట్లో ఎం ఉంది దీంట్లో ఎం ఉంది దీంట్లో యు యు ఉంది అంటే ఈ పదాలు దీంట్లో లేవు కానీ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆ పదాలను ఉపయోగించి ఇంటర్నల్ అనే పదాన్ని తయారు చేయవచ్చు చూడండి కీర్తి మరియు పంకజ్ వయసుల నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ సెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ కీర్తి మరియు పంకజుల నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ కీర్తి ప్రస్తుత వయసుకి అంటే ప్రెజెంట్ వయసుకి మరియు ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత పంకజ్ వయసుకి మధ్య తేడా ఐదు సంవత్సరాలు అంటే కీర్తి ప్రెజెంట్ సెవెన్ ఎక్స్ అన్నాం పంకజ్ అంటే పంకజ్ అంటే పంకజ్ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ తర్వాత వాళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి ఐదు అన్నాడు అంటే సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఆ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాడు అంటే సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు పదహారు ఆయన ప్రస్తుత వారి వయసులో మొత్తం ఎంత అన్నాడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ అయితే ట్వెల్వ్ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఇది మామూలు చేస్తే కానీ షార్ట్ కట్ ఉంది చూడండి దీనికి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఒకటో ఆప్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇచ్చాడు రెండో ఆప్షన్ ఎంత ఇచ్చాడంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు మూడో ఆప్షన్ ఫిఫ్టీ టూ ఇచ్చాడు నాలుగో ఆప్షన్ థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చాడు అయితే వారి ప్రస్తుత వయసులు అండు సెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ ఉంది ఒకటి ట్వంటీ ఎయిట్ పోద్దా పోదు ఇది పోద్దా పోదు ఇది పోద్దా పోదు కానీ ఒకటే పోద్ది ఏది ఫార్టీ ఫోర్ ఒకటే పోద్ది సచినట్టు ఇదే ఆన్సర్ అయింది అందుకని సెవెన్ కమ కీర్తి అనే ప్రస్తుత వయసు నిష్పత్తి ఎంత అండి ఫార్టీ ఫోర్ కానీ మనకు లెక్క మొత్తం కావాలి అంటే ఇది వితిన్ సెకండ్స్లో పెట్టచ్చు ఎలా పెట్టచ్చు అంటే ఏజ్ అడిగాడు సెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇది ఈ ఏజ్ అనేది కంపల్సరీ దీంట్లో డ్యూజిబుల్ అయిద్ది కంపల్సరీ దీంట్లో డ్యూజిబుల్ అయిద్ది చూడండి పదకొండు పదకొండు డ్యూజిల్ ఎక్కడైనా ఒక్కటి ఉందండి ఒక్కటి కూడా లేదు కానీ ఆప్షన్ వన్ ఒక్కటే పదకొండు డ్యూజిల్ ఉంది అది ఒక్కటే ఆన్సర్ అయింది అది ఒక్కటే ఆన్సర్ కాదు లెక్క ప్రకారం పద్ధతిగా చేస్తామంటే చూడండి కీర్తి ప్రస్తుత వయసుకి తర్వాత పంకజ్ నాలుగు సంవత్సరాల పంకజ్ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత వయసుకి మధ్య తేడా ఐదు అన్నాడు అంటే సెవెన్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అట్ పక్కపోతే పన్నెండు అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయితే 
x is equal to 4 ఇది అప్పుడు x is equal to 4 అయినా 11 x ఎంత అంటే 7 4 11 44 ఎంత ఫోర్ కదండి ఈ ఫోర్ సెవెన్ ఎక్స్ దాంట్లో ప్రెస్ చేయించండి ఎక్స్ ప్లస్ లో అంటే సెవెన్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇరవై ఎనిమిది పదహారు ఈ రెండు కూడా అండి ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ పదహారు నలభై నాలుగు ఇలా చేసిన అదే వస్తుంది ఏడు నాలుగు పదకొండు కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయినా పదకొండు ఎంత పదకొండు నాలుగులు నలభై నాలుగు ఇలా చేసిన ఇదే వస్తుంది ఇదేం లేకుండా ఆప్షన్ పెట్టి ఆప్షన్ పెట్టి చేస్తే ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది చూడండి మూడు వందల తొంభై రూపాయలని ఏబిసిలకు పంచవలను బి వాట ఏ కన్నా ఇరవై శాతం ఎక్కువ మరియు సి కన్నా ఇరవై శాతం ఎక్కువ అయినా ఏ వాట ఎంత ఏ వాట ఎంత చూడండి బి వాట ఏ కన్నా ఎంత శాతం ఎక్కువ అండి ఇరవై శాతం ఇరవై శాతం ఎక్కువ అంట ఏ హండ్రెడ్ అయితే బి ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అదేవిధంగా బి కంటే ఎంత శాతం ఎక్కువ అండి బి ఇస్ టు సి బి కంటే ఇరవై శాతం అంటే వన్ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే సి కంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువ సి కంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువ చూసరిపోయిందా ఏ కంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ బి కంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఇరవై ఐదు నాలుగులు ఇరవై ఐదు ఐదులు జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఆరులు ఐదులు అంటే ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ బి ఇస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ చూడండి ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆరు ఐదులు ముప్పై ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు అంటే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఎంత అండి ఇరవై నాలుగు ఇస్ టు ముప్పై ఇస్ టు ఇరవై ఐదు ఇరవై నాలుగు ఇస్ టు ఇరవై ముప్పై ఇస్ టు ఇరవై ఐదు కానీ ఏం అడిగండి ఏ వాట అడిగిండు ఏ బై మొత్తం కూడా అండి ఏ అంటే సారీ ఏ అంటే ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై రెండు మూడు ఐదు ఐదు రెండు ఏడు ఏడు డెబ్బై తొమ్మిది ఇంటూ ఎంత అండి త్రీ నైంటీ ఫైవ్ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎంత పడుతుంది అంటే ఐదు సార్లు అండి ఐదు తొమ్మిదిలు నలభై ఐదు ఐదేళ్ళు ముప్పై ఐదు నాలుగు ముప్పై తొమ్మిది అంటే ఇరవై డెబ్బై తొమ్మిది ఐదులు డెబ్బై తొమ్మిది ఐదులు మూడు వందల తొంభై ఐదు ఇరవై నాలుగు ఐదులు ఎంత అండి నూట ఇరవై అంటే ఏ వాట ఎంత అండి నూట ఇరవై ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ దీంట్లో కూడా షార్ట్ కట్ ఉందండి దీంట్లో షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్టు ఏంటండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్టు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్టు థర్టీ ఇస్టు ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చిందండి కానీ ఏ వాట అడిగాడు ఏ వాట అనేది ఈ మూడింటిలో ఏది డీజిల్ అవుతుందండి ఓన్లీ టూ మాత్రం డీజిల్ అయితే మిగతా ఏది డీజిల్ కాదు అలా కూడా చూసుకోవచ్చు అండి చూడండి సురేష్ ఒక టూత్ పేస్ట్ మరియు ఒక హెయిర్ జెల్ పై చేసిన సగటు ఖర్చు యాభై ఐదు రూపాయలు ఒక టూత్ పేస్ట్ మరియు షేవింగ్ క్రీమ్ పైన అతను చేసిన సగటు ఖర్చు నలభై రూపాయలు ఒక హెయిర్ జెల్ మరియు ఒక షేవింగ్ క్రీమ్ మీద అతను చేసిన సగటు ఖర్చు యాభై రూపాయలు అయినా టూత్ పేస్ట్ మరియు షేవింగ్ క్రీమ్ల మధ్య తేడా ఎంత తేడా ఎంత చూడండి ఇది చాలా సింపుల్గా వచ్చింది టూత్ పేస్ట్ అంటే టీహెచ్ అనుకోండి మరియు హెయిర్ జెల్ అంటే హెచ్ జె హెయిర్ జెల్ సగటు ఖర్చు ఎంత అండి సగటు ఖర్చు యాభై ఐదు రూపాయలు సగటు అంటే రాసిన మొత్తంపై రాసిన సంఖ్య ఇంటూ టూ చేస్తే ఎంత అండి మొత్తం యాభై ఐదు కాబట్టి ఇంటూ టూ చేస్తే నూట పది రూపాయలు టూత్ పేస్ట్ మరియు హెయిర్ జెల్ పైన ఖర్చు చేసిన ఖర్చు ఎంత అండి నూట పది రూపాయలు అలానే టూత్ పేస్ట్ మరియు షేవింగ్ క్రీమ్ అంటే టూత్ పేస్ట్ అంటే సిహెచ్ ఎస్హెచ్ అంటే షేవింగ్ క్రీమ్ షేవింగ్ క్రీమ్ మధ్య చేసిన సగటు ఖర్చు ఎంత అండి నలభై రూపాయలు అంటే ఎనభై రూపాయలు అంటే ఇంటూ టూనే కదండి అదేవిధంగా హెయిర్ జెల్ హెచ్జే హెయిర్ జెల్ అంటే హెచ్జే ప్లస్ మరియు షేవింగ్ క్రీమ్ మీద చేసిన చెల్ అంటే ఎస్హెచ్ సేమ్ అతను సగటు ఖర్చు అంటే యాభై అంటే వంద రూపాయలు యాభై అంటే వంద రూపాయలు ఇంటూ టూ చేస్తాం సగటు కాబట్టి చూడండి రెండు టూత్ పేస్ట్లు రెండు షేవింగ్ క్రీమ్లు అవి ఉన్నాయి కాబట్టి టూ ఆఫ్ టీహెచ్ ప్లస్ హెచ్జే ప్లస్ ఎస్హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మొత్తం చూడండి నూట ఎనభై అంటే రెండు తొంభై ఒక టూత్ పేస్ట్ ప్లస్ హెయిర్ జెల్ ప్లస్ షేవింగ్ క్రీమ్కి మొత్తం ఎంత అండి టూ ఇటు పక్కపోతే ఏమైంది అండి వన్ ఎంత అండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై టూ చేస్తే రెండు ఒకట్లు రెండు నాలుగులు ఎనిమిది రెండు ఐదు రూపాయలు అంటే ఒక టూత్ పేస్ట్ ఒక హెయిర్ జెల్ ఒక షేవింగ్ క్రీమ్ ఎంత అండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మనకేం కావాలి 
టూత్ పేస్ట్ మరియు షేవింగ్ జెల్ టూత్ పేస్ట్ కావాలంటే షేవింగ్ హెయిర్ హెయిర్ జెల్ మరి షేవింగ్ జెల్ తీసేసి సరిపోద్ది కదండి హెచ్ఏ ప్లస్ ఎస్హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఈ రెండు ఈ రెండు ఒకటి అయిపోతాయి టూత్ పేస్ట్ ఎంత అండి ఫార్టీ ఫైవ్ టూత్ పేస్ట్ ఎంత అండి ఫార్టీ ఫైవ్ కానీ మళ్ళీ ఏం తెలియదు హెయిర్ జెల్ అండు హెయిర్ జెల్ కావాలంటే టూత్ పేస్ట్ టూత్ పేస్ట్ షేవింగ్ క్రీమ్ వాడితే తీసేసి సరిపోద్ది అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఎంత తీసేయాలండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఎంత తీసేయాలండి టూత్ పేస్ట్ హెయిర్ జెల్ హెయిర్ జెల్ తీస్తే షేవింగ్ క్రీమ్ వస్తుంది కదండి అంటే హండ్రెడ్ తీసేస్తే హండ్రెడ్ కాదు వన్ టెన్ తీసేయాలి టూత్ పేస్ట్ హెయిర్ జెల్ వన్ టెన్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఎంతండి షేవింగ్ క్రీమ్ ఎంతండి థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఈ రెండు మధ్య భేదం భేదం ఎంతండి పది రూపాయలు ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ చూడండి చాలా సింపుల్ అండి నేను టీహెచ్ హెచ్సి అని రాసాను మీరు ఎక్స్వై జెడ్ ఎక్స్వై అనుకోవచ్చు తర్వాత వై ఇంకొక అక్షరం ఏంటంటే జెడ్ అనుకోవచ్చు మీరు ఎలాగైన చేయొచ్చు నేను టూత్ పేస్ట్ హెయిర్ జెల్కి మధ్య అంటే నాకు పేరు గుర్తుపెట్టడానికి టీ టూత్ పేస్ట్ హెయిర్ జెల్ అనుకో అని అనుకోండి అండి ఎక్స్వై అని అనుకో గుర్తుపెట్టాను అనుకో ఎక్స్వై అయితే వై ఏదో తెలియదు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి టూత్ పేస్ట్ టీహెచ్సి హెయిర్ జెల్ హెచ్ అనుకొని ఇచ్చేసానండి మొత్తం డిఫరెన్స్ ఎంత అండి పది రూపాయలు చూడండి ఒక వృత్తాకార రూమ్ చుట్టూ కొలత ఒక వృత్తాకారంగా ఉందండి ఆ రూమ్ చుట్టూ కొలత ఎంత అండి వన్ థర్టీ టూ చుట్టూ కొలత ఫార్మ్ అయిందండి టూ ఫైవ్ ఆర్ టూ ఫైవ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ థర్టీ టూ మనకు ఆర్ కావాలి కాబట్టి వన్ థర్టీ టూ బై టూ ఇది ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ పైకి సెవెన్ పోతుంది ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ పోతే రెండు ఆర్లు పన్నెండు రెండు ఆర్లు పన్నెండు ఇరవై రెండు మూళ్ళు అంటే ఆర్ ఇస్ కొలిటీ ఎంత అండి ట్వంటీ వన్ అయినా అయినా మీటర్కు ఒక వన్ థర్టీ టూ అయినా ఒక చదరపు మీటర్కు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ చొప్పున రూమ్కి ఫ్లోరింగ్ వేయడానికి ఏ ఖర్చు ఫ్లోరింగ్ వేయడానికి ఖర్చు అంటే ఏం చేసుకో ఏం తీసుకోవాలండి వైసైలు వైసైలు అనే సూత్రం ఏంటండి ఫైవ్ ఆర్ స్క్వైర్ ఫైవ్ ఆర్ స్క్వైర్ అంటే ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఏడు మూడు సార్లు పోతుందండి ఎంత అండి ఫర్ స్క్వేర్ మీటర్ చదరపు మీటర్ ఎంత అవుతుంది పదమూడు రూపాయల యాభై పైసలు ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే పనిలో పని ఒకటి అయిపోతుంది అనమాట అంటే అరవై ఆరు ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అరవై ఆరు ఇంటూ ఇంటూ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూనిట్ డిజిట్ ఏమైనా వస్తుంది చూడకండి పాయింట్ పోయింది కాబట్టి చూడండి ఫస్ట్ అరవై ఆరు ఇంటూ ఇరవై ఒకటి చేస్తామండి అరవై ఆరు ఇంటూ ఇరవై ఒకటి చేస్తే ఎంత వస్తుంది అరవై ఆరు రెండు వన్ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ అయింది దీన్ని థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్తో చేస్తే ఎంత వస్తుందండి థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్తో చేస్తే వన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఒకటి అంటే ఎంత వస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి ఒక డబ్బాలో ఏడు ఎరుపు బంతులు అంటే సెవెన్ రెడ్ సెవెన్ రెడ్ బాల్స్ ఎనిమిది ఆకుపచ్చ బంతులు అంటే ఎయిట్ సి ఎయిట్ ఆకుపచ్చ అంటే గ్రీన్ గ్రీన్ మరియు మూడు తెల్ల బంతులు ఉన్నాయి మూడు తెల్ల బంతులు కలవు అంటే వైట్ అండి ఈ మూడు అయినా మూడు బంతులు వరుసగా తీసినట్లయితే ఆ మూడు బంతులు ఆకుపచ్చ బంతులు కావడానికి సంభావ్యత ఎంత ఆ మూడు బంతులు ఆకుపచ్చ బంతులు కావడానికి సంభావ్యత ఎంత మొత్తం కూడా అండి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో నుంచి ఎయిట్ సి అంటే మూడు బంతులు తీస్తారు ఈ బ ఈ బంతులతో ఎన్ని ఎన్ని తీస్తారండి మూడు బంతులు తీస్తే ఎంత కావాలండి సంభావ్యత అది అది ఏం కావాలి ఆ మూడు ఆ మూడు బంతులు ఆకుపచ్చ ఆకుపచ్చ అంటే గ్రీన్ గ్రీన్ కావడానికి ఎన్ని బంతులు ఉన్నాయండి ఎయిట్ సి త్రీ ఎయిట్ సి త్రీ బై ఎయిటీన్ సి త్రీ ఇంతే అండి సింపుల్ లాజిక్ సంభావత ఎయిట్ త్రీ సి బై ఎయిటీన్ సి త్రీ అంటే మొత్తం మంతులు నుంచి మూడు బంతులు తీసాం ఆ మూడు బంతులు ఏం కావాలండి ఆ మూడు తీసిన మూడు బంతులు కూడా ఆకుపచ్చ బంతులు కావాలి అంటే ఎయిట్ సి త్రీ ఎయిట్ సి 
చూడండి ఎయిటీ త్రీ అంటే ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ రెండు రెండు మూడు ఆరు ఎనిమిది వేలు యాభై ఆరు ఎయిటీ త్రీ అంటే ఎయిటీన్ ఇంటూ సిక్స్ సెవెంటీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ బై త్రీ కనుక వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ రెండు మూడులు ఆరు ఆరు మూడులు వచ్చింది ఈ మొత్తం కూడుకుంటే ఎంత పెంచుకుంటే ఎంత అయిందండి ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అంటే ఎయిట్ వన్ సిక్స్ బై ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎనిమిది వేల యాభై ఆరు ఎనిమిది ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పదహారు అంటే సెవెన్ బై వన్ నాట్ టూ సెవెన్ బై వన్ నాట్ టూ ప్రాబ్లిటీ ఎంత అండి సెవెన్ బై వన్ నాట్ టూ అంటే ఆప్షన్ టూ చూడండి ఇలాంటి లెక్కలు ఎక్కువ వస్తున్నాయండి బీచ్క్యూలో మార్కెటింగ్ మరియు ఫైనాన్స్ ఫినాన్స్ మరియు హెచ్ఆర్డి మరియు పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులో ఎంతమంది తగిన సీట్లు ఉన్నాయంటే స్కూల్ బి ఉందంట ద స్కూల్ బిలో మార్కెటింగ్ ఫినాన్స్ హెచ్ఆర్డి తర్వాత పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ ఈ సీట్లు ఉన్నాయంట ఇది కాలేజీ స్కూల్ ఈ స్కూల్లో ఈ స్కూల్లో ఈ ఈ సీట్లు ఎన్ని ఉన్నాయని లెక్క పట్టుకో ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పమంటుండు ఆ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి కింద నాలుగు ఆప్షన్లు మూడు ఆప్షన్లు ఇచ్చారండి ఈ మూడు ఆప్షన్ నుంచి ఈ మా ఈ ఈ సీట్లు ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పగలిగితే అది రెండు ద్వారా చెప్పగలిగితే ఒకటి రెండు ఒకటి మూడు ద్వారా చెప్పి తెలితే ఫస్ట్ ఆప్షను ఒకటి మూడు ద్వారా అంటే రెండు మూడు ద్వారా చెప్పి తెలితే ఈ రెండు ద్వారా చెప్పగలిగితే ఒకటి ఆప్షను ఒకటి మూడు ద్వారా అంటే ఈ లెక్క మొత్తం ఒకటి మూడు ద్వారా సాటిస్ఫై అయితే రెండు ఆప్షను ఆల్ ఆఫ్ ద త్రీ మూడుతో సాధించగలిగితే మూడు ఆప్షను కెనాట్ బి ఆన్సర్ ఎనీ వన్ అంటే ఈ టెన్నిటితో వచ్చినా కూడా ఆ సీట్లు ఎన్నో తెలియకపోతే కెనాట్ బి డెటర్మైన్ అంటే క్వశ్చన్ ఫోర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ పెట్టాలి చూడండి మార్కెట్ మరియు ఫినాన్స్ ఉన్న విద్యార్థులు నిష్పత్తి ఇచ్చాడు మార్కెటింగ్ ఫినాన్స్ మధ్య నిష్పత్తి ఎంత ఇచ్చాడండి త్రీ ఇస్ టూ టూ ఇచ్చాడు కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ విద్యార్థులు హెచ్ఆర్డి అది ఉండ అంట ట్వంటీ పర్సెంట్ విద్యార్థులు హెచ్ఆర్డి తర్వాత నలభై ఐదు మంది విద్యార్థులు పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ నలభై ఐదు మంది విద్యార్థులు పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతారు అంటే ఇప్పుడు పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంత మంది చదువుతున్నారంటే నలభై ఐదు అని చెప్పగలం హెచ్ఆర్డి ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎలా చెప్పాలండి ట్వంటీ పర్సెంట్ తర్వాత త్రీ ఇస్ట్ రిస్పెక్ట్స్ ఇచ్చి ఆ మార్కెటింగ్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమని ఇచ్చిండా అంటే ఈ మూడు ఈ మూడు తీసుకున్నా కూడా ఈ ఏట్ని సాటిస్ఫై చేయలేదు కానీ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ నలభై ఐదు మాత్రం చెప్పొచ్చు ఈ మూడుని తలపలేదు కాబట్టి ఏంటండి క్వశ్చన్ కెనాట్ బి ఆన్సర్ ఈవెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఆల్ ద స్టేట్మెంట్ ఇది కాకుండా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఇవేమి చెప్పలేము ఇవేమి చెప్పలేము చూడండి టూ ఇస్ టు త్రీ అండ్ టూ ఇస్ టు త్రీ ఎలా తీసుకోవాలి తెలియదు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటే అంటే ఇంతమంది ఉన్నారు ఇంతమందిలో వీళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు అని చెప్తే తీసుకోవచ్చు కానీ నిష్పత్తి ఇచ్చాడు పర్సెంట్ ఇచ్చాడు ఏడు పర్సెంట్స్ ఇచ్చాడు దీని నుంచి కనుక్కోవడం కష్టం కాబట్టి కెనాట్ బి ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి ఏడు పిన్నుల ధర ఎంత అని అడిగాడు క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి ఏడు పిన్నుల ధర ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఒకటి రెండు మూడు ఈ మూడు నుంచి చూడండి నాలుగు పెన్నులు అంటే ఫోర్ పెన్స్ మరియు త్రీ నోట్ బుక్స్ త్రీ నోట్ బుక్స్ ధర ఎంత అండి అరవై ఎనిమిది రూపాయలు తర్వాత ఒక నోట్ బుక్ త్రీ పెన్స్ ప్లస్ ఐదు పెన్సిల్ పెన్సిల్ ధర ఎంత అండి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కానీ మూడో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఒక పెన్ను ప్లస్ రెండు నోట్ బుక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ముప్పై రెండు రూపాయలు ముప్పై రెండు రూపాయలు ఇది ఆప్షన్ వన్ ఇది ఆప్షన్ టూ సేమ్ ఉన్నాయి కదండి అంటే ఈ రెండింటినో తీసుకొని సాధించవచ్చు అంటే ఈ రెండింటిని తీసుకొని పెన్ను ఇక్కడ పెన్ను ఇక్కడ పెన్ను ఇక్కడ నోటు ఇక్కడ నోటు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రెండింటి నుంచి అంటే ఒకటి మరియు మూడు చేద్దాం ఒకసారి ఫోర్ పెన్స్ ప్లస్ త్రీ నోట్ బుక్స్ త్రీ నోట్ బుక్స్ ధర ఎంత అండి అరవై ఎనిమిది ఒక పెన్ను ప్లస్ టూ నోట్ బుక్స్ ధర ఎంత అండి ముప్పై రెండు చూడండి మనకేం కావాలండి పెన్ను యొక్క ధర పెన్ను కావాలన్నప్పుడు నోట్ బుక్ని ఈక్వల్ చేయాలి అంటే దీన్ని టూ చేత దీన్ని త్రీ చేత మల్టిఫికేషన్ చేస్తే చూడండి ఏం వస్తుందో ఎయిట్ పి ప్లస్ సిక్స్ నోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల పదహారు 
రెండు వందల పన్నెండు అంటే నూట ముప్పై ఆరు నూట ముప్పై ఆరు చూడండి త్రీ పి ప్లస్ సిక్స్ నాట్ తొంభై ఆరు చూడండి మైనస్ చేయండి మైనస్ ఈ సిక్స్ నాట్స్ సిక్స్ నాట్ కట్టిపోతే ఫైవ్ ఫైవ్ పెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ పెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ మనకి ఎంత కలం అండి ఏడు పెన్నులు అంటే ఏడు పెన్నులు ఎంత అండి యాభై ఆరు అంటే ఏడు పెన్నుల ధర వచ్చేసింది కదండి యాభై ఆరు అంటే దేని నుంచి వచ్చిందండి ఒకటి ప్లస్ మూడు ఒకటి మరియు మూడు ఒకటి మరియు మూడు నుంచి అంటే ఒకటి మరియు మూడు నుంచి వస్తే ఏం చెప్పాలండి ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ ఇక్కడ కూడా నోట్ బుక్ పెన్ను గురించి ఇస్తే దీని గురించి చెప్పచ్చు కానీ దీన్ని అదనంగా ఏం యాడ్ చేసింది పెన్సిల్ యాడ్ చేశాడు పెన్సిల్ యాడ్ చేశాడు కాబట్టి మనకి ఎక్కడ పెన్సిల్ గురించి మాట్లేదు అందుకని దీని నుంచి రెండో దాని నుంచి కనుక్కోలేము కానీ ఒకటి రెండు నుంచి ఫోర్ పెన్ను ప్లస్ త్రీ నోట్ బుక్స్ ఇక్కడ వన్ పెన్ను ప్లస్ టూ నోట్ బుక్స్ అంటే సేమ్ ఉన్నాయి సేమ్ ఉంటే రెండు వేరు వేరుగా ఉంటే దాని నుంచి ఏం చేయొచ్చు అండి పెన్ ఎంత నోట్ బుక్ ఎంత కనుక్కోవచ్చు కానీ వాడేం అడిగాడు పెన్ను అడిగాడు పెన్ను ధర అడిగాడు కాబట్టి ఒకటి మరియు మూడు నుంచి సాధించవచ్చు ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ చూడండి టీమ్ ఏ చేసిన పరుగుల సంఖ్య ఎంత టీమ్ ఏ పరుగులు ఎన్ని పరుగులు చేసింది అనేది సంఖ్య చెప్పాలండి చూడండి టీమ్ ఏ రెండు ముప్పై అంటే ఏ మరియు బీల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది టీమ్ ఏ ముప్పై రెండు పరుగులు ఎక్కువ చేశాడు అంటే ఇటు మధ్య గ్యాప్ ఎంత అండి ముప్పై రెండు కానీ సెకండ్ టీంలో చూడండి టీమ్ బి టీమ్ ఏ మరియు టీమ్ పరుగులు నిష్పత్తి ఇరవై తొమ్మిది ఇస్టు ఇరవై తొమ్మిది ఇస్టు ఇరవై ఐదు అంటే నాలుగు ఎంత అండి నాలుగు ముప్పై రెండు నాలుగు ముప్పై రెండు అయితే ఇరవై తొమ్మిది ఎంత అండి ఇరవై తొమ్మిది ఇంటూ నాలుగు ఎనిమిదిలో ముప్పై రెండు ఎనిమిది తొమ్ డెబ్బై రెండు ఎనిమిది రెండు పదహారు అంటే ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు అంటే టీమ్ బి పరుగులు ఎంత అండి రెండు వందల ముప్పై రెండు అంటే వన్ మరియు టూలతో ఏమవుతుందండి స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూలతో ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ చూడండి స్టేట్మెంట్ వన్ ఎయిదర్ ఆర్ త్రీ అంటే ఒకటి లేదా మూడు నుంచి ఒకటి నుంచి లేదా మూడు నుంచి కూడా రావచ్చు అని రెండు నుంచి లేదా మూడు నుంచి కూడా రావచ్చు అండి కానీ చూడండి రన్ స్కోర్ బై టీమ్ ఏ వేర్ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రన్ స్కోర్ బై టీమ్ బి అంటే టీమ్ ఏ పరుగులు టీమ్ బి పరుగులు నూట పదహారు శాతం అంటే ఏబి అంటే ఏబి నూట పదహారు పరుగులు బిఏమో హండ్రెడ్ శాతం హండ్రెడ్ పరుగులు చేసింది అంటే ఎంత ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి మనకేం ఇచ్చాడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచి ముప్పై రెండు పరుగులు గెలిచిన అంటారు అంటే వన్ అంటే ఈ రెండు మంది తీసేస్తే ఎంత అండి వన్ సిక్స్టీ థర్టీ టూ అయితే టీమ్ ఏ పరుగులు కావాలి వన్ వన్ సిక్స్ ఎంత వన్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ టూ బై సిక్స్టీన్ పదహారు రెండు రెండు ఆరులు ఎంత అండి పన్నెండు రెండు మూడు రెండు ఒకటి రెండు మూడు రెండు ఒకటి రెండు అంటే టూ థర్టీ టూ అంటే స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచి టూ నుంచి టూ థర్టీ టూ అవసరం వస్తుంది స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచి త్రీ నుంచి స్టేట్మెంట్ వన్ మరియు వన్ మరియు వన్ అండ్ టూ టూ నుంచి ఎంత వచ్చిందండి టూ టూ ఏ పరుగుల సంఖ్య టూ థర్టీ టూ వస్తుంది మరియు వన్ అండ్ త్రీ నుంచి కూడా ఎంత వచ్చిందండి టూ థర్టీ టూ అంటే ఆప్షన్ ఏం పెట్టాలండి ఆప్షన్ త్రీ వన్ అండ్ ఎయిదర్ టూ ఆర్ త్రీ ఒకటి లేదా రెండు నుంచి లేదా మూడు నుంచి సమాధానం వచ్చును చూసి సరిపోయింది కదండి ఒకటి లేదా రెండు నుంచి సమాధానం వస్తే ఒకటి లేదా మూడు నుంచి కూడా సమాధానం వచ్చుద్ది చూడండి ఉమా ప్రస్తుత వయసు ఎంత ఉమా ప్రస్తుత వయసు ఎంత అడిగారండి చూడండి ఉమా వయసు ఆమె తల్లి వయసులో నాలుగో గొంతు అన్నాడు ఉమా వయసు మదర్ అత తల్లి వయసులు ఎంత అండి వన్ బై ఫోర్ నాలుగో గొంతు అన్నాడు అంటే ఉమా బై మదర్ లేజ్ నిష్పత్తి ఎంత అండి వన్ ఇస్ టు ఫోర్ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అదేవిధంగా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె వయసు ఆమె తల్లి వయసులో అంటే ఉమా వయసు ఆమె తల్లి వయసులో వన్ బై త్రీ అండు అంటే మదర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ అంటే ఇటు మదర్ ఎక్కడికి పోతే ఏమైందండి ఉమా బై పుష్కరం చెప్తుంది ఉమా ఉమా ఇమా మదర్
ఉమా వయస్సు ఆమె తల్లి వయస్సుకు నాలుగో వంతండు అంటే నాలుగో వంతు ఏమో ఒక వంతు అనుకుందాం అంటే ఉమా బై మదర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ అదేవిధంగా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఉమా వయసు అతని తల్లి వయసులో మూడో వంతు అండు అంటే ఉమా బై ఉమా మదర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ అంటే వన్ ఇస్ టూ త్రీ అన్నా వన్ బై త్రీ అన్న ఒకటే చూడండి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అండి కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా మారిందండి వయసు వన్ బై త్రీగా మారింది అంటే దీని నుంచి ఎట్లా రాసుకోవచ్చు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇటు ఎక్స్ వస్తే ఎక్స్ ఇటు మైనస్ ఎక్స్ అయితే ఇటు వస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అంటే ఉమా వయసు ఎంత అండి ఎయిట్ వాళ్ళ అమ్మ వయసు థర్టీ టూ అంటే ఉమా వయసు ఏమైంది ఫస్ట్ అండ్ వన్ అండ్ టూ నుంచి వన్ అండ్ టూ నుంచి ఏమైంది అండి ఉమా వయసు ఎయిట్ సంవత్సరాలు అనే ప్రస్తుత వయసు కాబట్టి ప్రజెంట్ నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అయితే నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అయితే ఏమైందండి పన్నెండు ముప్పై ఆరు అంటే ఉమా వయసు తన తల్లి వయసులో ఎంత అండి వన్ బై ఫోర్ అంటే నాలుగే ముప్పై రెండు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే నాలుగు కలిపాం కాబట్టి మూ వన్ బై త్రీ అంటే మూడు ఒకటి మూడు మూడు రెండు ఆరు అంటే పన్నెండు అలా అలా చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఉమా వయసు వచ్చేసింది అండి అంటే స్టేట్మెంట్ వన్ మరియు స్టేట్మెంట్ టూ నుంచి ఉమా వయసు వచ్చేసింది కాబట్టి అంటే వన్ అండ్ టూ వన్ అండ్ టూ అంటే ఉమా సోదరు వయసు కన్నా నాలుగు సంవత్సరం చిన్నది అంది ఉమా సోదరు వయసుతో సంబంధం లేదు అండి మూడు వన్ బై త్రీతో వచ్చింది కాబట్టి అది అవసరం లేదండి ఉమా వయసు వచ్చిందంటే వన్ అండ్ టూ చూడండి వడ్డీ రేటు ఎంత అంటే వడ్డీ రేటు కనుక్కోవాలండి ఎలాగైనా సరే రెండు సంవత్సరాల కాలంలో బార్ వడ్డీ మరియు రెండు సంవత్సరాలు వచ్చు చక్ర వడ్డీ మరియు బార్ వడ్డీల మధ్య తేడా నూట యాభై రెండు రూపాయలు అంటే అంటే రెండు సంవత్సరాల్లో బార్ వడ్డీ చక్ర వడ్డీ మీద తేడా అంది వన్ సిక్స్టీ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే దీని నుంచి వడ్డీ వస్తుంది అండి రాదు ఎందుకంటే అసలు ఎంత ఇచ్చి ఉండో తెలియాలి పీ తెలియాలి పీ తెలిస్తే బార్ వడ్డీ చక్ర వడ్డీ మధ్య రెండు సంవత్సరాలు కాబట్టి ఆరు కొనుక్కుంటాం పీ తెలియదు కాబట్టి దీని నుంచి రాదు చూడండి బార్ వడ్డీ ప్రకారం ఎనిమిది సంవత్సరాలు సొమ్ము రెండు రెట్లు అవును బార్ వడ్డీ ప్రకారం ఎనిమిది సంవత్సరాలు రెండు రెట్లు అవును అంటే ఒక రూపాయి ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకో ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత అది ఎంత అయిందండి ఇంకొక రూపాయిగా తిరిగి వస్తుంది అంటే వడ్డీ రేటు చెప్పవచ్చు అండి చెప్పచ్చు అంటే హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది ఒకటిలో ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పదహారు పదహారు అంటే నాలుగు నాలుగు అంటే టూ బై వన్ బై టూ పర్సెంట్ అంటే పన్నెండున్నర శాతం వడ్డీ రేటు అంటే ఆప్షన్ టూ నుంచి చెప్పచ్చు తర్వాత మూడు ఆప్షన్ ఉంది ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఐదుపై వచ్చి వడ్డీ మూడు వందల ఇరవై ఐదు అండు అంటే రెండు వేల ఐదు వందలపై వచ్చి వడ్డీ ఎంత అండి మూడు వందల ఇరవై మూడు వేల నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఏ వడ్డీ అండి చక్ర వడ్డీ అని చెప్పిండా బార్ వడ్డీ చెప్పిండా సరే బార్ వడ్డీ అనుకుందాం బార్ వడ్డీ ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలకి అంటే బార్ వడ్డీ అంటే టైం ఉంటే చెప్పేయచ్చు లేదా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక ఉంది కాబట్టి టైం ఉంటే చెప్పేయచ్చు టైం లేదు కాబట్టి చెప్తామండి చెప్పలేము చెప్తామండి చెప్పలేము ఇది టైం ఇచ్చి ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవచ్చు కానీ ఆప్షన్ టూ నుంచి బార్ వడ్డీ ఎంత వచ్చిందండి పన్నెండు పాయింట్ వన్ బై టూ పర్సంటేజ్ ఇది చూడండి ఎలాగైనా వచ్చు బార్ వడ్డీ ప్రకారం ఎనిమిది సంవత్సరాలు సొమ్ము రెండు రేట్లు అవును బార్ వడ్డీ ప్రకారం అంటే బార్ వడ్డీ ప్రకారం ఎస్ఐ సిక్వల్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ సింపుల్ అంటే స్కోల్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ పి ఎంత ఏం పెట్టుకోండి వంద రూపాయలు ఏం పెట్టుకోండి ఎనిమిది రూపాయలు ఏం పెట్టుకోండి ఎంత ఏం పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఒక వంద రూపాయలు ఇచ్చి ఇందాక వంద రూపాయలు చెప్పాను కానీ ఒక్కొక్క రూపాయి ఇచ్చామండి ఒక రూపాయి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇచ్చామండి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇచ్చాము రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు కానీ రెండు రెట్లు అవును అంటే ఒక రూపాయి పెడితే ఇంకొక రూపాయి వచ్చేదాన్ని రెండు రెట్లు అంటారు రెండు రెట్లు అంటారు ఒక రూపాయి పెడితే రెండు రెండు రూపాయలు వస్తే దాన్ని మూడు రెట్లు అంటారు చక్ర వడ్డీలో గుర్తుపెట్టుకోండి చక్ర వడ్డీలో చక్ర వడ్డీ సారీ బార్ వడ్డీలో బార్ వడ్డీలో ఒక రూపాయి పెడితే ఇంకో రూపాయి వస్తే దాన్ని రెండు రెట్లు అగును అంటారు రెండు రెట్లు అగును అంటారు చూడండి ఇది హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎనిమిది 
ఎనిమిది ఒకటిలో ఎనిమిది ఇంకా రెండు మిగులుతాయి ఎనిమిది రెండ్లు పదహారు ఇంకా నాలుగు మిగులుతాయి నాలుగు బై ఎనిమిది అంటే వన్ బై టూ అంటే పన్నెండు డా శాతం అంటే పన్నెండున్నర శాతం అంటే ఆప్షన్ టూ నుంచే మొత్తం లెక్క మొత్తం బార్ వడ్డీ రేటు వచ్చేసింది అనమాట చూడండి పైన వడ్డీ రేటు ఎంత ఆప్షన్ టూ నుంచే వన్ ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ త్రీ వన్ అండ్ త్రీ అంటే ఓన్లీ టూ తోటే వచ్చేసింది అంటే ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఎస్ఐ ఎస్ఐకి ఇలా ఇలాంటి లెక్కలు ఎక్కువ అడుగుతున్నారండి ఎందుకంటే టైం టేకన్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది పిల్లలు కూడా కొద్ది కష్టపడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి లెక్కలు ఇస్తున్నారు కొద్దిగా చూసుకోండి చూడండి రాజేష్ శ్యామ్ పన్నెండు పన్నెండు వేల ఐదు రూపాయలను ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రోడ్డు చొప్పున చక్రవర్తికి ఓ స్కీమ్లో పెట్టి పెట్టి పెట్టాడు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అతనికి వచ్చే మొత్తం సొమ్ము ఎంత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అతనికి వచ్చే మొత్తం సొమ్ము ఎంత చూడండి పన్నెండు వేల ఐదు వందలని వన్ నాట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు బై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదు ఐదులు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదు రెండ్లు ఎనిమిది ఇరవై ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు నాలుగు ఏడేళ్ళ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏళ్ళు ఎంత అండి సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ నాలుగేళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు రెండ్లు ఎనిమిది నూట ఎనిమిది బై ఐదు ఐదు చూడండి ఐదు రెండ్లు పది ఐదు ఒకట్లు ఐదు ఐదు ఆరులు ముప్పై అంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఒకక్క తర్వాత పాయింట్ ఏది ఉందండి ఒకటి అంటే జీరో ఉన్న ఒకటే లాభైన ఒకటే ఎందుకంటే నలభై పైసలు కాబట్టి జీరో వేశాడు అంటే ఆరు ఆరు తొమ్మిదిలు ఎంత అండి యాభై నాలుగు అంటే ఒక్కొక్క తర్వాత పాయింట్ అంటే ఆన్సర్ కంపల్సరీ ఆప్షన్ టూ ఏ అయింది ఎందుకంటే ఇది పాయింట్ తర్వాత లేదు పాయింట్ తర్వాత లేదు ఇక్కడ ఐదు ఉంది ఐదు ఎప్పుడు వస్తుందండి ఇక్కడ ఐదు ఐదు ఆరే ఆరు ఎక్కడ ఐదు అసలు వస్తుందండి అస్సలు రాదు రాదు అందుకని పాయింట్ ఇదే వస్తుంది కాబట్టి మీకోసం ఒకసారి చూడండి చేర్చు వస్తా అర్థం ఎంత అండి యాభై నాలుగు ఆరులు పన్నెండు పదిహేడు నలభై రెండు నలభై మూడు నైన్ టూ సెవెన్ సెకండ్ ఇజిట్ కూడా చూసుకోండి రెండు తొమ్మిదిలో పద్దెనిమిది రెండు నాలుగు ఐదు రెండేళ్ళు పద్నాలుగు మొత్తం కూడితే నాలుగు ఏడు ఆరు తొమ్మిది మూడు రెండు ఇక్కడ ఒకటి ముందు అండి ఈ పది పది ఒకటి పద్నాలుగు అంటే ఒకటి మూడు పద్నాలుగు ఐదు ఏడు ఎంత అండి పద పన్నెండు పదమూడు పదమూడు ఒక నాలుగు పదిహేడు ఒకటి మీరు వద్దండి ఐదు అంటే పదిహేను వేల ఏడు వందల నలభై ఆరు ఈ లెక్క మొత్తం చేసిన ఒకటే యూనిట్ డిజిట్ తెలుసుకుంటే చూడండి ఎంబటే తేలిపోయింది కదండి అందుకని యూనిట్ డిజిట్ ఎంత యూజ్ అయింది అంటే ఒక లెక్కని మొత్తం మొత్తం చేయకుండా ఆపేస్తుంది అంటే ఫోర్ జీరో అదే ఆన్సర్ అని కన్ఫర్మ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అనమాట ఇదంతా మల్టిప్లికేషన్ చేసే టైం అంతా మిగిలిపోద్ది ఈ టైంను వేరే లెక్కకు ఉపయోగించుకోవచ్చు యూనిట్ డిజిట్ అలవాటు చేసుకోండి చూడండి ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలపై పన్నెండు శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున మూడు సంవత్సరాల కానీ అయ్యే చక్ర వడ్డీ ఎంత అయ్యే చక్ర వడ్డీ ఎంత చూడండి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలపై పన్నెండు అంటే వన్ వన్ టూ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ వన్ టూ బై వన్ వన్ టూ బై హండ్రెడ్ నాలుగు ఇరవై ఎనిమిదులు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిదులు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిదులు నాలుగు ఇరవై ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదులు చూడండి ఇరవై ఐదు ఒకట్లు ఇరవై ఐదు నాలుగులు వంద అంటే తర్వాత నాలుగు ఐదు ఎనిమిదులు నలభై ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు చూడండి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది అంత అండి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది అంత అండి ఏడు వందల ఇరవై నాలుగు ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు ఇంటూ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ అంత అండి ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ చేస్తే ఇరవై ఒకటి తొమ్మిది యాభై ఒకటి వస్తుందండి ఇంటూ ఎయిట్ చేస్తే అండి పదిహేడు ఐదు పదిహేడు వేల ఇది ఇరవై ఒకటి 
తొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఇంటు ఎయిట్ ఎయిట్ చేస్తే పదిహేడు లక్ష ఆరు వందల పదహారు దీన్ని డివైడెడ్ బై పద్దో చేయండి డివైడెడ్ బై ఐదు అండి డివైడెడ్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సారీ అలా కొత్త పోయినాయి ఇది మొత్తం పెంచుకుంటే ఎంత వస్తుంది అంటే చూడండి ఎంత తీసుకు కరెక్ట్ అను ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ఎంత అండి ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు ఇంటూ ఇరవై ఎనిమిది ఇంటూ ఇరవై ఎనిమిది చేస్తే ఇరవై ఒకటి తొమ్మిది వందల యాభై రెండు వస్తుంది ఇంటూ ఇంటూ ఎయిట్ చేస్తే ఇంటూ ఎయిట్ చేస్తే ఒక లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల ఆరు వందల పదహారు వస్తుంది దీన్ని డివైడెడ్ బై ఫైవ్ చేయాలండి దీన్ని డివైడెడ్ బై ఫైవ్ చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ వస్తుంది దీంట్లో నుంచి ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల నుంచి తీసేయండి టూ త్రీ టూ వన్ జీరో అంటే పదివేల నూట ఇరవై పాయింట్ ఇరవై అంటే పదివేల నూట ఇరవై పాయింట్ ఇరవై వస్తుందండి అదేవిధంగా ఇక్కడ యూనిట్ జీడ్ చూసుకుంటే రెండు ఎనిమిది రెండు పదహారు రెండు పదహారు పదహారు అనేది దేంట్లో ఐదు ఐదు ఎన్ని సార్లు జీరో డేస్ వస్తుంది ఐదు అయితే కదా చూడడం కష్టంగా ఉంది యూనిట్ కనుక్కోవడం కష్టం అండి ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది ఈ రెండు ఆప్షన్లు ఒకటి అని తెలుస్తుంది చూడండి ఒక అధ్యయన కల స్థలం యొక్క చుట్టు కొలత దాని వెడల్పు బీకి ఐదు రెట్లు అన్నాడు దాని వెడల్పు బీకి ఐదు రెట్లు అంటే టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు చుట్టు కొలత ఎంత అండి వెడల్పు బీకి ఫైవ్ ఇంటూ బి వెడల్పు బీకి ఐదు రెట్లు అన్నాడు దాని యొక్క పొడవు ఎంత ఇచ్చాడండి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ అయినా దాని వయసాలం వయసాలం అంటే ఎంత సూత్రం ఏదంటే ఎల్ ఇంటూ బి దీన్ని టూ ఆఫ్ ఎల్ ఎల్ ప్లస్ పెట్టండి సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బి అప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బెత్ ఎంత అండి యాభై ఎల్ ఎల్ తెలుసు బి తెలుసు అంటే ఎల్ సెవెంటీ ఫైవ్ బి యాభై చూడండి జీరో ఐదేదులు ఇరవై ఐదు ఐదేళ్ళు ముప్పై ఐదు త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో స్క్వేర్ మీటర్స్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఆప్షన్ టూ ఒక దీర్ఘ చిత్రాకారపు హాలు హాలు చుట్టు కొలత అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు మీటర్లు అండి హాలు చుట్టు కొలత అంటే అరవై నాలుగు మీటర్లు మరియు దాని యొక్క ఎత్తు ఫోర్ మీటర్లు దాని యొక్క వైశాల్యం ఎంత వైశాల్యం ఎంత నాలుగోదు వయసు అండి టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి మనకు హాల్ యొక్క చుట్టు కలత అండి టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి చూడండి వయసాలం కావాలండి ఇది టూ ఆఫ్ హెచ్ అంటే ఫోర్ అండి ఫోర్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే ఫోర్ అప్పుడు టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి ఎల్ ప్లస్ బి ఎంత అండి అరవై నాలుగు చుట్టు కలత టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి అరవై నాలుగు ఈ టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ ని హెచ్ లో ప్లస్ చేపించండి ఇక్కడ ప్లస్ చేపించండి టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ టూ టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బికి సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ ఆరు నాలుగు ఆ నాలుగు పదహారు నాలుగు ఇరవై నాలుగు రెండు వందల యాభై ఆరు మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఆప్షన్ వన్ చూడండి సుమన్ కేజీ నూట యాభై రూపాయలు ధరగలిగిన పద్దెనిమిది కేజీలు ఎన్నను మరియు కేజీ నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ధరగలిగిన పన్నెండు కేజీలను ఒక మిశ్రమంగా చేసి దానిపై పశాదం రావాలంటే కేజీ వెన్ను ఎంత కమ్మాలి కేజీ వెన్ను ఎంత కమ్మాలి వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఎంత అండి పన్నెండు పది పదిహేను నూట ఇరవై వన్ ఫిఫ్టీ అంటే రెండు వేల ఏడు వందలు 
ఇది ఒక మిశ్రమం తర్వాత నూట డెబ్బై ఐదు ఇంటు పన్నెండు పన్నెండు వందల పదిహేడు వందల పదులు తర్వాత మూడు వందల యాభై జీరో 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 అంటే రెండు వేల ఒక్క వంద రెండు వేల ఒక్క వంద ఇది తెలుసు అండి పన్నెండు అంటే పన్నెండు పదులు పదిహేడు వందల యాభై నూట డెబ్బై ఐదు రెండు మూడు వందల యాభై కూడితే రెండు వేల ఒక్క వంద ఈ రెండు కూడండి రెండు వేల నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు మొత్తం ఎన్ని కేజీలు అండి ఈ యొక్క ఈ యొక్క పద్దెనిమిది ఈ యొక్క పన్నెండు పద్దెనిమిది పన్నెండుని ముప్పై కేజీలు అంటే ముప్పై కేజీలు కేజీ ఎంత రమ్మనండి ఒకట్లు నూట అరవై రూపాయలు కానీ ఎంత రావాలి రావాలి పశ్చాత్తం అంటే టెన్ బై హండ్రెడ్ టెన్ బై హండ్రెడ్ జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ నూట అరవై ప్లస్ పదహారు అంటే నూట డెబ్బై ఆరు రూపాయలకి అమ్మాలి నూట డెబ్బై ఆరు రూపాయలకి అమ్మాలి చూడండి ఈ రెండు పెంచాం ఈ రెండు పెంచాం పై థర్టీ థర్టీ ఎందుకు చేసామండి పద్దెనిమిది కేజీలు పన్నెండు కేజీలు పై థర్టీ చేస్తే నూట అరవై అమ్మితే లాభం కానీ లాస్ కానీ రాదు కానీ టెన్ పర్సెంట్ లాభం కాబట్టి వన్ సిక్స్టీలో టెన్ పర్సెంట్ అంటే పదహారు పదహారు కుడితే నూట డెబ్బై ఆరు కేజీ నూట డెబ్బై ఆరు రూపాయలకి అమ్మితే ఎంత లాభం వస్తుంది పది శాతం లాభం వస్తుంది చూడండి స్టార్ గుర్తులో ఏ విలువ వస్తుంది స్టార్ గుర్తులో ఏ విలువ వస్తుంది అసలుకి ఇది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంత వచ్చిందో చూడండి ఎనిమిది రోజులు ఎంత అండి పదహారు పదహారు స్క్వేర్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అదేవిధంగా పన్నెండు రోజులు ఎంత పన్నెండు ఆరు ఎంత అండి డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు స్క్వేర్ ఎంత అండి ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ అదేవిధంగా పన్నెండు నాలుగు ఎంత అండి అరవై ఎనిమిది అరవై ఎనిమిది స్క్వేర్ స్క్వేర్ అండి యూనిట్ డిజిట్ ఎంత రావాలండి నాలుగు రావాలండి నాలుగు ఎన్ని వచ్చినాయండి యూనిట్ డిజిట్లో ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి వచ్చింది కానీ ఆరు 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 ఎంత అండి ముప్పై ఆరు అంటే ముప్పై ఆరు అంటే నలభైకి దగ్గరలో అంటే అరవై ఐదు అరవై ఐదులు ఎంత అండి అరవై ఐదు అరవై ఐదు మనకి ఈజీ కదండి ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు ఆరు ఏళ్ళు నలభై రెండు నలభై రెండు ఇరవై ఐదు అంటే నలభై రెండు దగ్గరలో ఉండాలి అంటే ఒక వంద అటు ఇటు రెండు వందలు అటు ఇటు ఉండాలి కానీ ఇది ఆరు ఏళ్ళలో ఉంది కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్ కాబట్టి చేసి చూడండి అరవై ఎనిమిది ఇంటు అరవై ఎనిమిది ఎనిమిది ఎనిమిదులు అరవై నాలుగు ఎనిమిది నా ఎనిమిది ఆరులు నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది కాస్త యాభై నాలుగు ఎత్తి ఆరు ఎం నలభై ఎనిమిది ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు నలభై నాలుగు రెండు ఆరు నలభై ఆరు ఇరవై నాలుగు సరిపోయింది కదండి చూడండి ఒక సంఖ్యలో మూడు బై ఐదు వంతు దాని యొక్క నలభై శాతం విలువ కన్నా పదిహేను ఎక్కువ అన్నాడు అయినా ఆ సంఖ్య ఏది అయినా ఆ సంఖ్య ఏది ఒక సంఖ్య అనేది ఎక్స్లో త్రీ బై ఫైవ్ వంతు మైనస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎంత ఎక్కువ అండి పదిహేను ఎక్కువ ఫార్టీ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ అండి కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసా ఉంది జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ ఐదు రెండులు ఐదు ఐదులు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ చూడండి ఆరు సంఖ్యల సగటు ఎంత అండి నలభై వాటిలో నాలుగు సంఖ్యల సగటు ఎంత అండి ముప్పై తొమ్మిది ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆరు నాలుగు ఎంత అండి నూట ఆరు నాలుగు నూట అరవై కానీ ఒకటి ఉంది కాబట్టి నూట యాభై ఆరు నాలుగు పదమూట నుంచి ఐదు పోతే ఎంత అండి ఐదు బై మిగిలిన రెండు సగటు అండి కాబట్టి రెండు ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ లేకపోతే చూడండి ఆరు సంఖ్యల సగటు నలభై నలభై ఉండాలి కానీ వాటిలో నాలుగు సంఖ్యల సంగటి ఎంత ఉందండి ముప్పై తొమ్మిది అంటే మిగిలిన రెండు సంఖ్యల సగటు ఎంత ఉండాలండి టూ ఒక్కొక్కటి తగ్గిం కాబట్టి ఇంటూ టూ ఫార్టీ టూ ఇదైనా చేయొచ్చు చూడండి రెండు వందల ఎనభై రెండు యాపిల్ ధర పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు అయిన ముప్పై ఆరు డజన్లు అంటే ముప్పై ఆరు డజన్లు అంటే ఇంటూ పన్నెండు మూడు వందల అరవై ఇంటూ డెబ్బై రెండు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు యాపిల్ ధర ఎంత నాలుగు వందల ముప్పై రెండు ఇంటూ పదిహేడు డెబ్బై నాలుగు బై రెండు వందల ఎనభై రెండు ఇది చూడండి ఇక్కడ నాలుగు ఉంది అంటే ఏడు చూడండి ఏడు పద్నాలుగు ఏడెంలు ఏడు ఎం యాభై ఆరు యాభై ఏడు అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు పోద్ది ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఏడు పద్నాలుగు ఏడు మూడులో ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఏడు నాలుగు అంటే ముప్పై 
పద్నాలుగు డజన్లు పన్ ముప్పై ఆరు డజన్లు యాపిల్ ఎంత అండి మూడు వేల ఇరవై నాలుగు మూడు వేల ఇరవై నాలుగు ఆప్షన్ త్రీ చూడండి కింది వాటిలో ఏ సంఖ్య తొమ్మిదితే గుణిజం కాదు గుణిజం కాదు అంటే తొమ్మిది గుణిజాల మొత్తం ఏంటంటే తొమ్మిది యొక్క రూల్ ఏంటండి మొత్తంలోని మొత్తం అక్షరాలు తొమ్మిది డివై తొమ్మిది భావించబడితే అది తొమ్మిది యొక్క గుణిజం అంటే సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ పది ఏడు పదిహేడు పద్దెనిమిది అంటే డివైడెడ్ బై టూ 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 డేస్ అంటే తొమ్మిదితో భావించబడుతుంది వాడేంది గుణిజం కాదు అని ఉంది సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ వన్ సిక్స్ ప్లస్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఆరు మూడు పద్దెనిమిది అంటే ఆరు ఆరు ఇది ఐదు ఒకటి పద్దెనిమిది ఇది తొమ్మిదితే గుణించబడుతుంది సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ పది పదిహేడు అంటే పదిహేడు తొమ్మిది ఎంత అండి పది పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ఏడు ఇరవై ఆరు బై డివిజన్ బై నైన్ నైన్తో గుణించబడదు అంటే ఆన్సర్ ఇది చదువుకోడు చూద్దాం ఆరు నాలుగు పది ఎనిమిది పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది తొమ్మిదితో గుణించబడుతుంది అంటే ఇవి అన్నీ తొమ్మిదితో డివిజువల్ అయితే కానీ త్రీ ఆప్షన్ మాత్రం డివిజువల్ కాదు అందుకని ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ చూడండి ఒక వర్తకుడు ఒక డబ్బాను నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు కొనుగోలు చేసి దాన్ని నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రెండు రూపాయలకు అమ్మించు అతనికి వచ్చు సుమారు లాభ శాతం అంత అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై ఒక్క రూపాయలు కొన్నాడు ఎంత కమ్మాడండి నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రెండు రూపాయలు కమ్మాడు ఎంత లాభం వచ్చిందండి ఐదు వందల ముప్పై ఒక్క రూపాయ లాభం వచ్చింది లాభ ముప్పై ఏదైనా మీద వేయాలండి కొన్న విలువ ఇంటూ హండ్రెడ్ యాభై మూడు ఒకటి డబల్ జీరో నలభై మూడు ఇరవై ఒకటి ఒకటిలో చూడండి నలభై మూడు ఇరవై ఒకటి తొమ్మిది ఎనిమిది పన్నెండులో నుంచి మూడు పోతే ఎంత అండి తొమ్మిది అంటే నాలుగు వేల మూడు వందల అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత సార్లండి రెండు సార్లు అప్రాక్సిమేట్లీ అంట కాబట్టి రెండో ఉందే కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ పెట్టవచ్చు రెండు ఒకటిలు రెండు 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 నాలుగు రెండు మూడు ఆరు రెండు నాలుగులు ఎనిమిది తీసేస్తే ఎయిట్ ఎయిట్లో నుంచి ఫోర్ పోతే ఫోర్ దీంట్లో నుంచి ఎయిట్ టూ వన్ అప్రాక్సిమేట్లీ అంట కాబట్టి పన్నెండు పన్నెండు పెట్టేయచ్చు మళ్ళా రెండు టైమ్స్ పోతుంది పాయింట్ పెట్టుకుంటే చూడండి ఒక అమ్మాయి వంద మీటర్ల పొడవు పొడవును తప్పుగా తొంభై ఐదు మీటర్గా లెక్కించును ఆయన కొలతలో ఎంత శాతం తప్పుగా లెక్కించారు ఎంత శాతం తప్పుగా లెక్కించారు యాక్చువల్గా ఎంత అండి వంద కానీ ఎంత తగ్గించింది తొంభై ఏడు అంటే వంద మైనస్ తొంభై ఏడు అంటే మూడు మీటర్లు ఇంటూ మూడు మీటర్లు శాతం కాబట్టి ఇంటూ అంటే అంటే ఎంత శాతం అండి త్రీ పర్సంటేజ్ త్రీ పర్సంటేజ్ ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ వన్ అంతేకాని త్రీ బై త్రీ బై నైంటీ సెవెన్ అయ్యకూడదు అండి త్రీ బై నైంటీ సెవెన్ అయ్యకూడదు ఎందుకంటే తప్పుగా లెక్కించింది కాబట్టి దేన్ని తప్పుగా లెక్కించిండు వంద వంద అయితే తొంభై ఏడుకి లెక్కించిండు అంతే తప్పుగా అంటే మూడు అసలుది వంద ఇంటూ హండ్రెడ్ అలా అయ్యాలి నైన్ బై త్రీ బై నైంటీ సెవెన్ అయ్యకూడదు అండి చూడండి ఒక కాలేజీ ఎన్నికల్లో ఇరవై శాతం మంది ఎక్స్కు మిగిలిన వారిలో ఇది పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి ఇది మిగిలిన వారిలో నలభై శాతం మంది వైకు మిగిలిన వారు జట్టుకు ఓటు వేశారు జట్టు వేసిన ఓట్ల సంఖ్య మూడు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు అయిన మొత్తం ఓట్ల సంఖ్య ఎంత మొత్తం ఓట్ల సంఖ్య ఎంత కొంచెం చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎవరికి వేశారండి అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎవరికి వేశారండి ఎక్స్కి హండ్రెడ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటుందండి ఎయిటీ పర్సెంట్ చూడండి మిగిలిన వారిలో ఫార్టీ పర్సెంట్ వైకి వేశారు ఈ మిగిలిన వారిలో ఎంతమంది ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అండి జీరో జీరో క్యాన్సర్ అంటే ముప్పై రెండు మంది ఎంత వేశారండి వైకి వేశారు ఇంకా ఇరవై ఇరవై యాభై రెండు ఇరవై ముప్పై రెండు ఎంత అండి యాభై రెండు మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమంది నలభై ఎనిమిది శాతం జట్టుకి వేశారు మళ్ళీ చెప్తా చూడండి హండ్రెడ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్కి వేశారు ఓకే హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్లో ట్వంటీ పోయింది అంటే మిగిలిన ఎయిటీ మిగిలిన వారిలో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎవరండి మిగిలిన వారు అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీలో ఫార్టీ పర్సెంట్ వేసుకోవాలండి ఎయిటీలో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎంత అండి థర్టీ టూ థర్టీ టూ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్ వైకేసారు 
వేసారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ ఒక థర్టీ టూ మొత్తం ఎంత అండి ఫిఫ్టీ టూ ఇంకెంత అండి మిగిలిన వారు ఎవరికి వేసారండి జెడ్కి అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ మంది జెడ్కి వేసారు జెడ్కి వేసిన ఓటర్ సంఖ్య ఎంత అండి ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది మూడు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు అయిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత మొత్తం ఓట్లు ఎన్ని అన్నాడు అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ బై ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ చూడండి ఆరు ఎనిమిదులు ఆరు ఐదులు ఆరు తొమ్మిదులు యాభై నాలుగు ఆరు రెండు పన్నెండు ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు ఎనిమిది ఎనిమిది ఆరులు నలభై రెండు అంటే మొత్తం ఎంత అండి ఏడు వేల ఆరు వందల ఓట్లు ఏడు వేల ఆరు వందల ఓట్లు ఇది చూడండి మిగిలిన వారిలో రిమైనింగ్ మిగిలిన వారిలో ఇది ఇక్కడ కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ వేసి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంకా ట్వంటీ ఫార్టీ సిక్స్టీ కదా ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ వేస్తే లెక్క మొత్తం రాంగ్ వస్తే అది కూడా ఆన్సర్లో ఉంటుంది చూడండి ఒక దీర్ఘ చిత్రాకారపు ఇల్లు పడవు దాని వెడల్పుకి రెండున్నర రెట్లు ఇంటి చుట్టూ కొడత రెండు వందల ఎనభై మీటర్లు అయిన దాని యొక్క వైశాల్యం ఎంత వైశాల్యం ఎంత వైశాల్యం అంటే కావాలండి ఎల్ ఇంటూ బి మనము లెక్కలు ఏమి ఇచ్చారు రాసుకుందాం దీర్ఘ చిత్రాకార ఇల్లు పడవు పడవు ఎల్ అనేది వెడల్పు పీక్ ఎంత అండి టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ అంటే రెండు నాలుగు ఫైవ్ బై టూ హాఫ్ బి ఫైవ్ బై టూ హాఫ్ బి కానీ ఇంటి చుట్టూ కొడత టూ చుట్టూ కొడత పడాలని అండి టూ హాఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు టూ ఎయిటీ ఎల్ ప్లస్ ఏం పెట్టొచ్చండి ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ బి పెట్టొచ్చా టూ ఆఫ్ ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ బి ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎయిటీ చూడండి ఫైవ్ బి ప్లస్ టూ బి బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అండ్ ఆఫ్ టూ ఎయిటీ ఈ టూకి ఈ టూకి క్యాన్సిల్ అయిపోతే సెవెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎయిటీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ టూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఏడు ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ b b is equal to 40 l plus b అప్పుడు 2 ఆఫ్ l plus b ఎంత ఇద్దండి l plus b 2 ఆఫ్ l plus b is equal to 280 l plus b is equal to 140 ఈ 2 ఇట్ పక్క పోతే పై అయితే 140 l plus b 140 b వచ్చేసి 40 b వచ్చేసి 40 అయితే l ఎంత ఇద్దండి 140 minus 40 l is equal to 100 అప్పుడు వైశాల్యం అనుకోవాలి వైశాల్యం ఎంత సూత్రం ఏందంటే l b l b అంటే 100 into 40 and 4,000 and 4,000 Option is 1 Option is 1 4,000 Let's see X and Y are the same as Y and Y are the same as Y and Z are the same as Here we are the same as Here we are the same as Here we are the same as ఇంగ్లీష్లో కరెక్ట్ ఉంది యాభై సంవత్సరాలు జె వై మరియు జెడ్లు మాత్రం యాభై సంవత్సరాలు మరియు ఎక్స్ మరియు ఎక్స్ మరియు జెడ్లు వయసు మాత్రం అరవై సంవత్సరాలు అయినా వై యొక్క వయసు ఎంత వై యొక్క వయసు ఎంత చూడండి ఇచ్చింది ఎట్టినట్టు రాసుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జెడ్ ప్ల ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి సిక్స్టీ ఫైవ్ దీన్ని బట్టి మనం ఏం రాస్తుంది టూ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఫైవ్ ఆరు ఐదు పది పదహారు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు ఎనిమిదిలో పదహారు రెండు ఎనిమిదిలో పదహారు రెండు రెండు నాలుగు ఫైవ్ ఇంటు ఫైవ్ మనకి ఏం కావాలండి వైఎస్ కాదు వై వై కావాలంటే ఎక్జెట్ ను సమానం చేయాలి ఎక్స్ జెడ్ ఎక్జెట్ ఎంత అండి అరవై ఐదు పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్కి పన్నెండు నుంచి ఐదు పోతే ఎంత అండి ఏడు పన్నెండు నుంచి ఐదు పోతే ఎంత ఏడు ఏడు నుంచి ఒకటి పోతే ఏడు నుంచి ఆరు పోతే ఒకటి అంటే పదిహేడు పాయింట్ ఐదు పదిహేడు పాయింట్ ఐదు ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ వన్ చూడండి నిఖిల్ హిందీ నిఖిల్కి హిందీ మరియు మరాఠీ మరియు గుజరాతీలో వచ్చిన మొత్తం మార్కులు నూట ఎనభై అతనికి హిందీలో వచ్చిన మార్కులు మరాఠీ మరియు గుజరాతీలోని సగటు మార్కుల కంటే పది తక్కువ అయినా మరాఠీలో వచ్చిన మార్కులు అన్ని మరాఠీలో వచ్చిన మార్కులు అన్నీ చూడండి నిఖిల్కి ఏమొచ్చాయంటే హిందీ మరాఠీ గుజరాతీలో నూట ఎనభై మార్కులు వచ్చాయి ఈ మూడు సగటు ఎంత అవుతుందండి ఎం ప్లస్ జి ప్లస్ జి ఈక్వల్ టు అరవై సగటు ఎంత అవుతుందండి అరవై కానీ 
కానీ ఏమన్నారంటే మరాఠీ హిందీలో వచ్చిన మార్కులు హిందీలో వచ్చిన మార్కులు హిందీలో వచ్చిన మార్కులు మరాఠీ మరియు గుజరాతీ కంటే మరాఠీ ప్లస్ గుజరాతీ సగటు మార్కుల కంటే పది తక్కువ అండు అంటే పది తక్కువ దీని నుంచే రాచండి టూ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం ప్లస్ జి ఈక్వల్ మైనస్ టెన్ దీని నుంచి ఏమన్నా సాధించవచ్చా ఎం ప్లస్ జి అంటే హెచ్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవై టూ హెచ్ మైనస్ ఎం మైనస్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇది ఇంకా డేటా కావాలండి రావటం లేదు హెచ్ ప్లస్ ఎం ఇది ఒకటి అనుకోని ఇది ఇది ఎంత అయితే అంటే త్రీ హెచ్ అయితే త్రీ హెచ్ ఇది ఇది ఒకటి కాదు అయితే త్రీ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీ అనేది మార్కులు ఎక్కడ వస్తాయండి ఎక్కడెక్కడ లేదంటే ఇది కెనాడా బి టెటర్ మైన్ అండి ఇంకా ఇండిపెన్ ఇంకా ఇంకా మ్యాటర్ కావాలి మ్యాటర్ కావాలి కెనాడా బి డెటర్ మైన్ చూడండి ఎనిమిది మంది వడ్రంగులు పద్దెనిమిది డబ్బాలను మూడు రోజుల్లో తయారు చేయ చేసినట్లయితే నాలుగు మంది వడ్రంగులు ఆరు రోజుల్లో ఎన్ని డబ్బాలు తయారు చేస్తారు ఎన్ని డబ్బాలు తయారు చేస్తారు ఎనిమిది మంది ఎనిమిది మంది మూడు రోజులు అంటే సూత్రం ఏంటంటే ఎం వన్ ఇంటూ డి వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం టూ ఇంటూ డి టూ బై డబ్ల్యూ టూ అంటే ఎం వన్ అంటే ఎంతంటే ఎనిమిది మంది డి వన్ అంటే ఎన్ని డేస్ అండి మూడు రోజులు హెచ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎన్ని ఎన్ని చేస్తారండి పద్దెనిమిది చేస్తారు అదే ఇంకా ఎంతమంది అండి నలుగురు అడ్రంగులు ఆరు రోజుల్లో డబ్ల్యూ టూ ఎంత డబ్ల్యూ టూ ఎంత చూడండి ఇటు క్రాస్ మల్టిఫికేషను చేస్తే ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ చూడండి డబ్ల్యూ టూ కావాలంటే ఇది కింద పోద్ది డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ మూడు రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు ఒకట్లు అంటే డబుల్ టూ ఎనిమిది చేస్తారండి పద్దెనిమిది చేస్తాడు ఆరు మంది నాలుగు రోజుల్లో ఎన్ని చేస్తారండి పద్దెనిమిది అంటే ఆప్షన్ టూ చూడండి రెండు బల్లాలు మరియు మూడు కుర్చీల ధర పదకొండు వందల ఐదు రూపాయలు మరియు మూడు బల్లాలు మరియు రెండు కుర్చీల ధర పద్నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు అయినా ఒక బల్లా మరియు రెండు కుర్చీల ధర ఎంత ఒక బల్లా మరియు రెండు కుర్చీలు ధర ఎంత చూడండి రెండు బల్లాలు ప్లస్ మూడు కుర్చీలు పదొందల వందల ఐదు రూపాయలు అదేవిధంగా మూడు బల్లాలు మూడు మూడు బల్లాలు మరియు రెండు కుర్చీల ధర ఎంత అండి పద్నాలుగు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు చూడండి దీంట్లో దాన్ని ఈక్వల్ చేస్తే రెండు రోజులు కనుక్కోవచ్చు కానీ బల్లాలకు ఈక్వల్ చేద్దాం అంటే దీన్ని త్రీ తోటి దీన్ని టూ తోటి మళ్ళీ క్వేషన్ చేస్తే సిక్స్ బి ప్లస్ నైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ త్రీ వన్ ఫైవ్ అంటే మూడు వేల పదిహేను మూడు ఒకటి మూడు మూడు ఒకటి మూడు తర్వాత సిక్స్ బి ప్లస్ ఫోర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి టూ ఎయిట్ నైన్ జీరో టూ ఎయిట్ నైన్ జీరో అంటే రెండు వేల పదిహేను రెండు నాలుగు ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు ఒకటి రెండు ఇంచుం చూడండి దీన్ని మైనస్ చేయండి మైనస్ ఈ సిక్స్ బి సిక్స్ బి కోన్ వస్తే ఫైవ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ టూ పన్నెండులో నుంచి అదే పదకొండులో నుంచి తొమ్మిది పోతే రెండు ఇంక ఎంత మిగులుద్ది అండి పన్నెండు పన్నెండులో నుంచి ఎనిమిది పోతే నాలుగు అంటే ఒక కుర్చీ ధర ఎంత అండి ఎనిమిది ఐదు ఒక కుర్చీ ధర ఎంత అండి ఎనభై ఐదు చూడండి దీన్ని రెండు కుర్చీలు ప్లస్ మూడు కుర్చీ దగ్గర ఎంత అండి ఎనభై ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ వన్ ఫైవ్ వన్ వన్ ఫైవ్ అంటే మూడు ఐదులు పదిహేను మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు దీనిలో నుంచి రెండు బల్లాలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ జీరో ఫైవ్ బై టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసేయండి జీరో ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అంటే రెండు బల్లాలు
ఒక బల్ల మరి రెండు కుర్చీలు సరే దీన్ని చేస్తే ఎంత అంటే టూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బై టూ నాలుగు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఒక బల్ల ఖరీదు ఎంత అండి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ ఏం కనుకోండి ఒక బల్ల మరియు రెండు కుర్చీలు టూ బి అంటే ఒక బల్ల అంటే ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ రెండు కుర్చీలు అంటే ఒక కుర్చీ ఎంత అండి ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు ఇంటూ రెండు నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు ఎనభై ఐదు రెండు ఎంత అండి నూట డెబ్బై మొత్తం కొడితే ఎంత అండి ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఎక్కడ ఉందండి ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఎక్కడ లేదు నన్ ఆఫ్ దిస్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఎక్కడ లేదు నన్ ఆఫ్ దిస్ చూడండి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏది అన్నాడు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏది అన్నాడు చూడండి పదకొండు పన్నెండు ఇరవై ఆరు ఎనభై ఒకటి త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏది చూడండి పదకొండు ఒకటి పదకొండు ప్లస్ వన్ పదకొండు రెండు ఇరవై నాలుగు ప్లస్ టూ ఇరవై ఆరు మూడు ఎంత అండి మూడు వందల పద్దెనిమిది మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఎయిటీ వన్ అలాగే త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఇంటూ ఫోర్ నాలుగు ముప్పై రెండు రెండు ప్లస్ నాలుగు ఆరు ఆరు డిజిట్ ఎప్పుడు నాలుగు ముప్పై రెండు త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ సారీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమి వస్తుందండి త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ నలభై ఐదు అన్నిటికీ ఐదు ఉంది నలభై పది పద్నాలుగు నాలుగు అంటికి నాలుగు ఉంది ఐదు మూడు పదిహేను ఒకటి పద పదహారు పదహారు ఎక్కడ ఉందండి పదహారు నలభై ప్లస్ ఐదు పదహారు నలభై ఐదు ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ చూడండి నితిన్ నూట ముప్పై చొక్కాలను ఒక్కో చొక్కాను నూట ఇరవై రూపాయలు చొప్పున కొన్నాడు వాటిని తీసుకెళ్ళడానికైనా ఖర్చు మూడు వందల యాభై రూపాయలు అతను చొక్కాలపై పన్నును ఒక్క చొక్కాకు రూపాయి యాభై పైసలు మరియు కూలీ ఛార్జీలు రెండు వందల ఐదు రూపాయలు అని అయినా అతను పది శాతం లాభం పొందాలన్న పొందాలన్న ఒక్కో చొక్క దాదాపు ఎన్ని రూపాయలకు అమ్మవాలను ఎన్ని రూపాయలకి అమ్మవాలను చూడండి నూట ముప్పై చొక్కాలను ఎంత కొన్నాడండి నూట ఇరవై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు కొన్నాడు చూడండి ఆరు వందల యాభై రెండు వందల అరవై వన్ థర్టీ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ పదహారు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు కానీ కూలీ కూలీ ఖర్చు ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడే చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కూలీ ఖర్చు కాదు త్రీ ఫిఫ్టీ కూలీ ఖర్చు అండి త్రీ ఫిఫ్టీ కూలీ ఖర్చు ఒక్కో ఖర్చు తర్వాత అంటే ట్రావెలింగ్ త్రీ ఫిఫ్టీ కూలీ ఖర్చు టూ జీరో ఫైవ్ ఒక్కో చొక్కకి ఎంత అండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే నూట ముప్పై రూపాయలు నూట ముప్పై అర్థాలు ఎంత అండి అరవై ఐదు అంటే మొత్తం ఎంత కట్టాడు అండి నూట తొంభై ఐదు రూపాయలు చెస్ కట్టాడు అనమాట అంటే ఒక్కో చొక్కపై పన్ను ఒక్కో చొక్కపై పన్ను మొత్తం చూడండి జీరో జీరో ఫిఫ్టీన్ మూడు రెండు ఐదు ఏడు ఏడు వందల యాభై ఏడు వందల యాభై జీరో 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 మొత్తం పదిహేడు వేలు అయింది పదిహేడు వేలు దీని మీద ఎంత ఎంత పర్సెంట్ రావాలండి టెన్ పర్సెంట్ దీని మీద టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అండి పదిహేడు వందలు అంటే పదిహేడు వందలు యాడ్ చేసి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై యాభై రూపాయలు రావాలి ఎన్ని చొక్కల మీద మొత్తం నూట ముప్పై చొక్కల మీద నూట ముప్పై చొక్కల మీద జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ పదమూడు ఒకట్లు పదమూడు మిగిలితే యాభై పదమూడు పదమూడు నాలుగు ఎంత అండి పదమూడు నాలుగులు యాభై రెండు అంటే పదమూడు నాలుగులు యాభై రెండు రెండు పోతే మళ్ళా కాస్త జీరో మిగిలింది కదండి 
పదమూడు మూల్యం ఎంత అండి ముప్పై తొమ్మిది అంటే వాళ్ళు ఏముండు అప్రాక్సిమేట్లీ అండు అప్రాక్సిమేట్లీ అండి కాబట్టి ఫోర్త్ స్టార్ట్ అయిన ఎక్కడ ఉందండి ఒకటే ఉంది అంటే పాయింట్ తర్వాత వస్తుంది కానీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే నీర్గా ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ చూడండి నాలుగు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు నుండి పదహారు వందల ఇరవై నాలుగు తీసివేయగా వచ్చు సంఖ్యని ఐదుతో భాగించకవచ్చు బాగా ఫలం ఎంత బాగా ఫలం అంత శేషం కదండి బాగా ఫలం నాలుగు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు నుంచి పదమూడు వందల ఇరవై నాలుగు తీసేయండి జీరో టూ వన్ త్రీ త్రీ వన్ జీరోను ఫైవ్ చవ పదిహేను రెండు ముప్పై పదిహేను ఇరవై మూడు వందలు వన్ టూ పదిహేను వందలు నూట ఇరవై శేషం అంటే ఎంత బాగుఫలం ఎంత వచ్చిందండి టూ జీరో ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ బాగుఫలం టూ జీరో ఎయిట్ చూడండి డెబ్బై రెండు మంది విద్యార్థులు గల తరగతిలో ముప్పై ఐదు మంది సైన్స్కు చెందిన వారు మిగిలిన వారు ఆర్ట్స్కు చెందిన వారు తరగతిలో నలభై నాలుగు మంది అబ్బాయిలు అందులో ముప్పై శాతం మంది ఆర్ట్స్కు చెందినవారు అయినా తరగతిలో తరగతిలో సైన్స్ చెందిన అమ్మాయిల సంఖ్య ఎంత తరగతిలో సైన్స్ చెందిన అమ్మాయిలు అంతా ముప్పై మొత్తం ఎంత మంది అండి డెబ్బై రెండు మంది డెబ్బై రెండు మందిలో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సైన్స్కి చెందిన వాళ్ళు మిగిలిన విద్యార్థులు ఆర్ట్స్కు సంబంధించిన వాళ్ళు తరగతిలో నలభై నాలుగు మంది అబ్బాయిలు నలభై నాలుగు మంది అబ్బాయిలు అంటే అమ్మాయిలు అంతా చూద్దాం ఎనిమిది అంటే నలభై నాలుగు మంది బాయ్స్ ఇరవై ఎనిమిది గర్ల్స్ గర్ల్స్ అందులో ముప్పై శాతం మంది ఆర్ట్ ఆర్ట్ చెందిన వాళ్ళు అయినా ఆ తర్వాతలో సైన్స్ చెందిన వాళ్ళు అంత అంటే సపరేట్గా ఏమి ఇవ్వలేదండి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సైన్ సైన్స్ ఇచ్చారు కానీ వాళ్ళు బాయ్సా గర్ల్స్ అని ఇవ్వలేదండి అందుకని దీన్ని కెనాట్ బి డిటర్మైండ్ కెనాట్ బి డిటర్మైండ్ చూడండి రెండు సంఖ్యల మొత్తం పదకొండు మరియు వాటి మధ్య భేదం పదకొండు అయినా ఆ సంఖ్యల లబ్ధం ఎంత ఆ సంఖ్యల లబ్ధం ఎంత చూడండి ఏ ప్లస్ బి పదకొండు ఏ మైనస్ బి ఎంత అండి ఒకటి జీరో జీరో టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పదకొండు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ సిక్స్ ఏ ఈక్వల్ సిక్స్ అంటే బి ఈజ్క్వల్ ఎంత అవుతుందండి ఫైవ్ ఏమన్నాడు అయినా ఆ సంఖ్య లబ్ధం అన్నాడు సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అండి థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ అంటే ఆప్షన్ టూ చూడండి ఒక సంఖ్యలోని మూడు బై నాలుగు వంతులు రెండు బై మూడు వంతులు త్రీ బై ఫైవ్ వంతు సంఖ్య నూట ఐదు అయినా ఆ సంఖ్యలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఆ సంఖ్యలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత చూడండి ఒక సంఖ్య ఎక్స్ అన్నాడు ఎక్స్ అంటే మనకు తెలియదు మూడు బై నాలుగు వంతు రెండు బై మూడు వంతు త్రీ బై ఫైవ్ వంతు సంఖ్య ఎంత అండి నూట ఐదు అన్నాడు ఈ ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంచుకోండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంటూ అటు పక్క ఏమైతే ఏమైందండి ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ రివర్స్ అవుతాయి త్రీ బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫైవ్ బై త్రీ అవుతుంది ఈ త్రీకి ఈ త్రీ క్యాన్సిల్ రెండు ఒకటి రెండు రెండు క్యాన్సిల్ మూడు 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 ఐదులు పది మూడు ఐదులు పదిహేను అంటే అంటే ఎక్స్ ఎంత అండి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ఫిఫ్టీ దీంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అండి అండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫోరే కదండి కాకపోతే చూడు ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు నాలుగు నాలుగు ఎనిమిదిలో ముప్పై రెండు ఎనిమిది ఎక్కడ ఉంది కంపల్సరీ పాయింట్ వస్తుంది ఎందుకంటే పాయింట్ తర్వాత లాస్ట్ రెండు అంకులు పోతే ఫోర్ డిజి ఫోర్ ఫోర్ డిజిబుల్ తెలుసు కదా లాస్ట్ రెండు అంకులు బాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం బాగించబడుతుంది లాస్ట్ రెండు అంకులు బాగించబడితే పడవు అంటే పాయింట్ వస్తుంది అంటే ఈ రెండింటిలో ఒకటి నాలుగు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు పోతే ఇంకా మూడు ఉంటుంది మూడు మూడు నాలుగేళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు అంటే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి అరుణ్ ఒక బల్లాను దాని ముద్రిత వెలలో త్రీ బై మూడు బై నాలుగు వంతు రేటుకి కొనుగోలు చేశాడు మరియు అతను దాని ముద్రిత వెల కంటే పద్నాలుగు శాతం ఎక్కువ కమ్మాడు అయినా అతని అతనికి వచ్చు లాభ శాతం ఎంత లాభ శాతం ఎంత చూడండి అరుణ్ ఒక బల్లాను ఇది త్రీ హండ్రెడ్ ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకోవచ్చా అండి ఇది త్రీ జీరో కట్ త్రీ బై ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది టూ హండ్రెడ్ కొండు అంటే ఎంత పర్సెంట్ కొండ అండి సిక్స్టీ పర్సెంట్కి కొన్నాడు కొన్ని దాని ముద్రిత వెల కంటే అంటే దీనికంటే పద్నాలుగు శాతం ఎక్కువ అమ్మాడు అంటే ఐదు వందల పద్నాలుగు శాతం ఎంత అండి అంటే ఐదు వందల డెబ్బై రూపాయలు కొన్నాడు ఎంత కొన్నాడండి మూడు వందల కొని ఐదు వందల డెబ్బై రూపాయలకి అమ్మిండు అంతే లాభ శాతం ఎంత అండి 
జీరో సెవెన్ టూ అంటే రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు లాభం దేని మీద వచ్చింది రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు మూడు వందల మీద ఇంటూ హండ్రెడ్ సున్నా సున్నా మూడు తొమ్మిదిలు ఇరవై ఏడు అంటే ఎంత పర్సెంట్ లాభం వచ్చిందండి అయినా వచ్చు లాభ శాతం ఎంత అంటే నైంటీ పర్సంటేజ్ నైంటీ పర్సంటేజ్